ఈ నల్లని రాళ్లలో ఏ కన్నులు దాగినో ఇప్పుడు ఆ నల నల్లని రాళ్లన్నీ కూడా కొందరి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి కళాకారుల కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి అంతరించిపోతున్నటువంటి మన సంస్కృతి మళ్లీ ఎప్పుడు మా ముందు కదలాడుతుందా కళ్ల ముందు అని ఎదురు చూస్తుంది మన ప్రాచీన వారసత్వ సంపదలైనటువంటి దేవాలయాలు కోటలు రాజభవనాలు దిగుడు బావులలో మనదైన కళా సంస్కృతి సంపదలు నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా వాటిని ఎన్నుకొని పరంపర అనే సంస్థ గుడి సంబరాల పేరిట వెలుగులోకి తెచ్చి ప్రపంచంలోని కళాభిమానులకు పరిచయం చేసి ఒక బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది ఈ వారసత్వ నిధులైన సాంస్కృతిక కళలను భిన్న నేపథ్యం ఉన్న అందరూ కళాకారులను సమీకరించి ప్రదర్శనలను ఏర్పాటు చేసి రాబోయే తరాలకు మన సాంస్కృతిక కళా వైభవాలను పరిచయం చేసే ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఈ పరంపర నిర్వహిస్తోంది అసలు యాక్చువల్గా మరి ఈ పరంపర అంటే ఏమిటి ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు దాని గురించి కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఆలయం అంటే ఒక నిర్మాణం కాదు ఒక సంస్కృతి ఒక సనాతన భావజాలం అని చెప్పేసి మనం చెప్పొచ్చు దానిని పరిరక్షించుకోవడం జాతి ధర్మం సాధారణంగా ఈ ధర్మాన్ని ఏ మఠాలలోనో మఠాధిపతిలో నిర్వర్తించడం మనం జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం కానీ ఒక ఇద్దరు వైద్యులు తన బాధ్యతల్ని భుజానికి ఎత్తుకొని తమదైనటువంటి శైలిలో ఆలయాలకు ప్రాణం పోస్తున్నారు వాళ్లలో డాక్టర్ శ్రీనాగి బి రావు గారు ఈరోజు మనతో మాట్లాడడానికి అందుబాటులో ఉన్నారు అలాగే ప్రమోద్ గారు కూడా మనతో ఉన్నారు మాట్లాడడానికి ముందుగా వాళ్ళిద్దరికి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేద్దాం ముందుగా శ్రీనాగి మేడం నమస్కారం అండి ప్రమోద్ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శశికళ గారు శశికళ రెడ్డి గారు అర్జెంట్ వర్క్ వల్ల జాయిన్ అవ్వలేకపోయారు నో ప్రాబ్లం సార్ ఈరోజు చాలా మంచి రోజు అండి ఈరోజు వరల్డ్ టూరిజం డే మనకు అనుకోకుండానే ఇది కలిసిపోయింది అనమాట సో టూరిజం అనగానే మనకు ఈ కట్టడాలు ఇవన్నీ కూడా మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి సో మొత్తానికైతే నేను ఎప్పుడూ అనుకునేవాడిని అరే ఆలయాలు శిథిలమైపోతున్నాయే దీనికి మళ్ళీ పునరుజ్జీవం ఎప్పుడు పునర్వైభవం ఎప్పుడు మళ్ళీ జీర్ణోద్ధరణ ఎప్పుడు జరుగుతుంది వీటన్నిటికీ అని చెప్పేసి ఎప్పుడు కూడా నేను బాధల్లో ఉంటుండేవాడిని అంటే ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని నాకు కూడా ఈ ఆలయాల సందర్శన అంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం నేను ఈటీవీలో తీర్థయాత్రలు అని చెప్పేసి ఒక ప్రోగ్రామ్కి వాయిస్ ఓవర్ చెప్పేవాడిని అనమాట ఇప్పటివరకు కొన్ని వందల టెంపుల్స్కి వాయిస్ ఓవర్ చెప్పేవాడిని ఎప్పుడన్నా కొద్దిగా శిథిలమైపోయినటువంటి ఆలయం ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎవరు పట్టించుకున్నప్పుడు ఎటువంటి కళావైభవం లేనప్పుడు చాలా బాధగా అనిపించేసేది బట్ చాలా రోజుల తర్వాత ఈరోజు నా మనసులో ఒక సంతోషం నేను ఒక గొప్ప వ్యక్తుల్ని మాట్లాడ అంటే మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉన్నాను అటువంటి ఆలయాలకు మళ్ళీ పునర్వైభవం సాంస్కృతిక పునర్వైభవం తేవాలని మీరు ఏదైతే పరంపర అని చెప్పేసి ఒక స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ పునర్వైభవాన్ని తీసుకొస్తున్నారో ముందుగా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి మీకు హృదయపూర్వకంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వింటున్నటువంటి తొంభై ఎనిమిది దేశాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళందరి తరపు నుండి కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు అండి మేడం జనరల్గా అంటుంటారు జనరల్గా అందరికీ చికిత్స చేస్తారు మీరు కానీ మరుగున పడిపోతున్నటువంటి మన సంస్కృతికి మళ్ళీ చికిత్స చేసి ప్రాణం పోస్తున్నారు గుళ్ళకి మన భారతీయ సంస్కృతికి ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ ఫీల్డ్ ఈ ఫీల్డ్ దిస్ ఇస్ ప్యాషన్ అండి ఒక ప్యాషన్ తో టేక్ అప్ చేసాం నేను శశి దీన్ని మేము హృదయపూర్వకంగా ఒక గోల్ కోసం చేస్తున్నాము కాబట్టి వి ఆర్ ఎంజాయింగ్ టోటలీ బికాస్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఉన్న మెయిన్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఓన్లీ మోస్ట్లీ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ డాన్ ఫిజికల్ ఇష్యూస్ యూ డోంట్ బిలీవ్ ఇలాంటి కార్యక్రమాల వలన అసలు ఎంత మంచి ఎఫెక్ట్ ఉంటుందంటే మెంటల్ హెల్త్ మీద అసలు యూ ఓంట్ బిలీవ్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్స్ అందరూ వచ్చి అసలు మేము ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కి మేము ల్యాంప్ లైటింగ్ కోసం అని కానీ లోకల్ కలెక్టర్స్ గానీ పాలిటీషియన్స్ పిలిస్తే వాళ్ళు ఏదో ప్రోగ్రామ్ ఏదో వస్తున్నాంలే అలా చేసి ఇలా వెళ్ళిపోదాం అనుకుని వచ్చిన వాళ్ళు మొదటి నుంచి చివరి వరకు మొత్తం చూసి షాక్ అయ్యి వాళ్ళ మనసుకి ఎంత ఆనందం కలిగించేటటువంటి విధంగా వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యి తిరిగి వెళ్తుంటే చెప్పడం కూడా వాళ్ళు అసలు మేము ఎలాంటి ఉంటాయని మాకు తెలియదండి ఇంత బాగా చేస్తారని మాకు తెలియదండి మన కల్చర్ లో ఇంత బాగుంటాయి వాళ్ళు చెప్తుంటే దే ఆర్ ద లీడర్స్ ఇన్ ద సొసైటీ సో ఇఫ్ వీ కుడ్ మేక్ దెమ్ ఫీల్ లైక్ దాట్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ ఫీలింగ్ అండి అబ్సల్యూట్లీ అవర్ రైట్ అండి అయితే జనరల్గా ఇప్పుడు నాకు తెలిసి మీరు ఇలా చేస్తున్నారంటే 
మీ మీరు వైద్యురాలుగా ఉన్నప్పటి నుండి లేకుంటే చిన్నప్పటి నుండి లేకుంటే మీ 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 పుట్టుపూర్వతల ముందు ముందు తరాల వాళ్ళు వెనక తరాల వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఏదో ఒకటి టచ్ ఉంటుంది దీనికి అంటే ఒక వైద్యురాలుగా ఉండుకుంటూ మీరు ఎటువంటి కార్యక్రమాల మీద ఎందుకు ఆసక్తి చూపించారు అలాగే ఈ పరంపర అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మేడం బేసిక్లీ ఐమ్ అ హిందూ ఐ వాజ్ బాన్ ఇన్ అ హిందూ ఫ్యామిలీ అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి గుళ్ళకి గోపురాలకి వెళ్ళటం మన కుటుంబాల్లో అలవాటే కొంచెం నాకు ఆ భక్తి ఆ రిలీజన్ మీద కొంచెం మక్కువ చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ ఇన్ఫాక్ట్ మెడికల్ కాలేజీలో చదువుకుంటున్నప్పుడు కూడా నేను ప్రతి మంగళవారం శుక్రవారం ఎంతో దూరంలో ఉన్న గుడికి కూడా తప్పకుండా ఎవ్రీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళిపోయి టెంపుల్ కి బిఫోర్ మై క్లినికల్ స్టార్ట్ ఐ యూస్ టు గో సో బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మీ అండ్ టూ థౌజండ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ లో స్టార్ట్ చేసాం మేము ఈ పరంపర అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ అది నా ఫ్రెండ్ శశి ఇప్పుడు దాన్ని మిస్ అయింది షీ వాస్ బిజీ షీ కుడ్ మేక్ ఇట్ బట్ షీ ఇస్ ద వన్ హూ సోడ్ ద సీడ్ ఓకే Uh, she wanted to do this programs and she asked me saying neeku chaala ishtamu nuvu gullu gopural anta baaga tirutha neeku anni ekkade unna elanti ela unnayo deni stala puranam enti anni baaga neeku telusu neeku history ishtamu nu baaga chadutavu kabati you are the right person to take up this program anandi so i said ledhu ikkada kalisi cheyadamu ah ani cheppi neenu avadni kuda kalukoni iddram kalisi 2015 lo start chesamu okay జనరల్ గా మేము ఎప్పుడు కూడా వీటిని ఓన్లీ ఓపెన్ ఎయిర్ టెంపుల్ కాంప్లెక్సెస్ లేకపోతే ఎనీ అదర్ హెరిటేజ్ స్పేసెస్ లైక్ ఫోర్ట్స్ ఆర్ స్టెప్వెల్స్ లో చేస్తాం కాబట్టి అది ఓపెన్ ఎయిర్ కాబట్టి వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉన్న సమయాల్లో చేయాలని ఎక్కువగా మేము నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి చేస్తాం అనమాట యూజువల్ గా అవర్ లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి శివరాత్రి రోజు బికాస్ ఆ తర్వాత మళ్ళా ఎండలు మొదలవుతాయి కాబట్టి ఇండియాలో అండ్ ఇప్పటి వరకు అసలు లిటరలీ ఐ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ మేము జస్ట్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ టు ద డివైన్ గ్రేస్ అసలు ఒక్కసారి ఒక్క హిక్అప్ లేకుండా ఇవాళ వరకు ప్రతి సంవత్సరం ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఎంత బాగా ఎంత సులభంగా జరిగిపోయింది అంటే ఇది డెఫినెట్లీ మా మేము అనుకున్నది కాదు మేము చేయాలనుకున్నది కాదు ఇది ఇంకేదో డివైన్ గ్రేస్ మా చేత జరిపిస్తుంది ఇదంతా వండర్ఫుల్ మేడం ఇప్పుడు ఒక మంచి మన భారతీయ సంస్కృతిని ప్రతిబింబింపజేయడానికి మనకు రవీంద్ర భారతి ఉన్నది లేకుంటే ఇంకేదో పెద్ద పెద్ద అవన్నీ ఉన్నాయి అవి కాకుండా మీరు కేవలము మన వారసత్వ సంపదలైనటువంటి దేవాలయాలు కోటలు రాజభవనాలు ఈ దిగుడు భావలలో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మీరు చేస్తున్నారు ఎందుకు మీరు ఈ దీన్ని చూస్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఒకప్పుడు పూర్వము ఈ పెద్ద పెద్ద నగరాలు ఇటువంటి లైఫ్ స్టైల్ కానప్పుడు టెంపుల్ వాజ్ ద సెంటర్ ప్లేస్ ఫర్ ద విలేజ్ అది ఒక విలేజ్ కానివ్వండి టౌన్ కానివ్వండి సిటీ కానివ్వండి ఒక రాజధాని కానివ్వండి అందరూ కూడా ఆ ఊర్లో వాళ్ళందరూ సాయంత్రం అయ్యేసరికి గుడి దగ్గర చేస్తారు అక్కడ వాళ్ళ మంచి చెడులు మాట్లాడుకుంటారు పర్సనల్ విషయాలు కానివ్వండి లేదా ఊరు విషయాలు కానివ్వండి లేదా ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకున్న కాలక్షేపము అవన్నీ కూడా నాటకాలు డాన్స్లు మ్యూజిక్ ఇవే కదా ఆ టీవీ లేవు ఆ రోజుల్లో సినిమాలు లేవు ఆ రోజుల్లో సో ఇవన్నీ కూడా గుడి ప్రాంగణంలోనే జరిగాయి ఒకప్పుడు అది అప్పటి ఉన్న పరిస్థితి సో అసలు నాట్యం అనేది కూడా అక్కడ మొదలైంది అనమాట రాను రాను ఏమైంది రోజులు మారాయి పద్ధతులు మారాయి టెక్నాలజీ పెరిగింది సినిమాలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఏమో ఇంకా కంప్యూటర్లు సెల్ ఫోన్లు వచ్చినాయి కాబట్టి అక్కడ ఎవరు చేయటం లేదు ఇన్ఫాక్ట్ తర్వాత తర్వాత ఈ ఆడిటోరియంస్ రామ్ రవీంద్ర భారతి లాంటి ఆడిటోరియంస్ లో చేసేవాళ్ళు ఇంకా అవి కూడా చాలా తక్కువ తగ్గిపోయింది అంటే ఆ వాటిని ఉపయోగించడం కానీ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పడం కానీ చాలా తగ్గిపోయింది మేము ఇలా గుడులు ఎందుకు ఎంచుకున్నామంటే వన్ అవి అక్కడ మొదలైన టూ ఆ గుళ్ళలో చేయటం వలన అసలు ఎంత ఆహ్లాదకరమైనటువంటి ఆ సమయం ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ తయారవుతుందంటే అది మీరు చూస్తేనే అర్థం చేసుకోగలని నేను చెప్పేది అసలు అసలు మేము మేము చేసే వాళ్ళం మేమే అసలు కళల్లో నీళ్లు పెట్టుకునే అంత ఆనందం వచ్చేస్తుంది మాకు అసలు ఆ ఫొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ అసలు ఆ రవీంద్రబాద్ ఆడిటోరియం కానీ ఏదైనా క్లోజ్డ్ ఆడిటోరియం లో చేసిన దానికి ఇలా బయట అవుట్డోర్స్ లో ఒక టెంపుల్ అసలు మాకు వచ్చిన ఈ ఆర్టిస్ట్లు అందరూ కూడా అసలు వాళ్ళు ఎంత ఆనందించారంటే వంటి అవకాశం వాళ్ళు 
మ్యామ్ మీరు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గా ఉన్నట్టుంది కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గా అంటే మేబీ సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూ ఏమన్నా ఉన్నట్టుంది మేడం నేను ఒక వన్ మినిట్లో రిజల్ట్ చేస్తాను మీరు అలానే మాట్లాడుతూ ఉండండి మేడం యా అండ్ ప్రమోద్ గారు హలో ప్రమోద్ గారు ప్రమోద్ గారు ఉన్నారా ఐ థింక్ ప్రమోద్ గారు ఉన్నారా మీరు సో ప్రమోద్ గారు ఒక మంచి ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేసుకుంటూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా ఒక సమన్వయం చేస్తూ మంచి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడంలో ఆయన ఒక గొప్ప ప్రతిభావంతుడు అని చెప్పేసి మనం చెప్పొచ్చు అలాగే ఆయన చక్కగా కూచిపూడి నాట్యం కూడా చేస్తాడు అండ్ ఎప్పటి నుంచో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారు సో అతనితో కూడా మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం మేడం సో మీరు అంటే ఈ గ్రా పల్లెల్లో ఉన్నటువంటి గ్రామాల్లో కూడా అటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టారా ఓన్లీ పట్టణాలకే పరిమితమైందా ఇది మావి టూ అల్టిమేట్ గోల్స్ వన్ ఇస్ కామన్ మ్యాన్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ద సిటీ అర్బన్ ఏరియాస్ ఆర్ రూరల్ ఏరియాస్ బట్ కామన్ మ్యాన్ కి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనేది ఒక ప్రథమ లక్ష్యం రెండవది ఆల్ అవర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ హూ ఆర్ నాట్ ఇన్ అసలు ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఇట్లాంటి డాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇట్లాంటి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటి సంగీతం ఉంది అని తెలియకుండా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్న ఈ యువతి యువతులకు కూడా దీని వల్ల తీసుకురావాలన్నదే మా లక్ష్యం వీ ఆర్ వర్కింగ్ టువర్డ్ దట్ అండ్ వెరీ వెల్ ఇన్ మేము ఒకసారి మీ మొబైల్ లిఫ్ట్ చేయరా ఇట్ ఈస్ ఇన్ మై మొబైల్ యా ఐ హావ్ ఇన్ మై మొబైల్ యా ఒక నిమిషం మీరు డైల్ చేసిన నంబర్ సరైనది కాదు దయచేసి ఓకే యా అయితే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా సో విలేజ్లోకి ఉన్నటువంటి దేవాలయం వెళ్తున్నారు నిజంగా మన సంస్కృతి ఇప్పటికీ పల్లెల్లో ఉండటం మీరు గమనించారా మేడం పల్లెల్లో మన సంస్కృతి ఇంకా ఉంది అంటారా కూడా చాలా మార్పులు వచ్చినాయి థ్యాంక్స్ టు అవర్ టీవీ అండ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ సెల్ ఫోన్స్ వాళ్ళు కూడా చాలా పాశ్చాత్య కల్చర్ని అలవాటు చేసుకుంటున్నారు ఓకే సో అక్కడ కూడా ఇట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఇండియన్ కల్చర్ అక్కడ రూరల్ ఏరియాస్ కూడా మర్చిపోతున్నాయి వాళ్ళకు కూడా ఇదంతా దగ్గర తీసుకురావాలనేదే మా ప్రయత్నం వండర్ఫుల్ మేడం అయితే ఇప్పటివరకు మీ మీరు అంటే ఎంతమంది కళాకారులను సంప్రదించారు మేడం ఏవేవి మన భారతీయ నృత్యాలు మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి కూచిపూడి భరతనాట్యం ఆంధ్రనాట్యం పేరిని ఒడిసి కథక్ కథకళి చావ్ మణిపూరి ఇలాంటివి చాలా నృత్యాలు మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పటివరకు పర్ఫామ్ చేశారండి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఇప్పటివరకు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుండి ఇప్పటివరకు అండ్ వీ ఆల్సో హ్యాడ్ దెమ్ పర్ఫామ్ ఇన్ ఆల్ అవర్ మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉన్న చాలా ముఖ్యమైన అతి ముఖ్యమైన పెద్ద పెద్ద ఆలయాలు పురాతన ఆలయాలు లైక్ శ్రీశైలము శ్రీకాళహస్తి సింహాచలము అలాంటి పెద్ద పెద్ద ఆలయాల్లో కూడా చేశారండి ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు ఒక శివాలయం ఉంది మేడం సో ఆ శివాలయంలో మీరు కార్యక్రమం చేస్తున్నారు అంటే శివ పార్వతులకు సంబంధించినటువంటి నాట్యాలు అక్కడ ప్రదర్శించబడతాయా ఇంకా వేరే ఏమైనా ఉంటుందా రైట్ ప్లేస్ రైట్ డాన్స్ అంటారా ఆర్టిస్ట్ కి మేము ముందే సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి బ్రీఫ్ తెమ్ అనమాట ఓకే ఎక్కడ చేస్తున్నాము ఆ స్థల పురాణం ఏంటి అక్కడ వచ్చే ఆడియన్స్ ఎలా ఉంటారు అది రూరల్ ఆడియన్సా అర్బన్ ఆడియన్సా అని మేమే ముందు వాళ్ళకి అంత బ్రీఫ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఇలాంటి <laughs> they are all very uh, classical but at the same time kanulaki chowlaki chaala aandakaran aanandan isthay anamata so vaalla manasulu akka unnanta sepu chaala calm aipoyi chaala aanandanga avutar anamata so it is so good for them and they realize that ituvanti vinadam valli are evarna chaala stress lo unna 
అక్కడ కూర్చున్నంత సేపు చాలా కూల్ కామ్ అయిపోయి ఆనందం అయ్యేసరికి వాళ్ళు రియలైజ్ అవుతారు ఇలాంటి వలన ఇలాంటి వలన మనకి చాలా ఆరోగ్యానికి మనం మంచిది ఇట్లాంటి మనం ఎంటర్టైన్ చేయాలి మనం ఆనందం ఆనందించాలి ఉపయోగం మనకని కూడా తెలుసుకుంటారు ఓకే దాని వలన మన కల్చర్ ఆర్టిస్ట్ అందరినీ కూడా మా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు వీళ్ళకి ఏమో ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అవుతుంది ఒక పక్కన ఆర్టిస్ట్ కి రెండో పక్కన ఆ కల్చర్ ఆ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ అన్ని మళ్ళీ ఎక్స్టింగ్ అయిపోకుండా ఉంటాయి బికాస్ వెన్ వీఆర్ సపోర్టింగ్ ద ఆర్టిస్ట్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు సస్టైన్ దోస్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ లేకపోతే అవన్నీ ఎక్స్టెంట్ అయిపోతాయి చాలా మంది చాలా వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ వాళ్ళ కోరియోగ్రఫీ కానీ వాళ్ళ ఆలోచన కానీ వాళ్ళ క్రియేటివిటీ కానీ అద్భుతంగా ఉంటాయి కానీ పాపం వాళ్ళకి అవన్నీ చేయటానికి ఎవరో ఒకరు ప్రోత్సహించాలి ఎవరో ఒకరు సపోర్ట్ చేయాలి వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళ ఆదాయం ఏంటి బ్రతుకు తెరువు ఏంటి మరి వాళ్ళకి సో మనం అందరం ముందుకు రావాలి ముందుకు వచ్చి వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయాలి తర్వాత అది మనకి ఎలా సివిలైజేషన్ కి ఎలా కనెక్షన్ అంటారేమో మీరు అసలు వాళ్ళ ద్వారానే కదా ఇవాళ మనకి కృష్ణదేవరాయ శ్రీ మహా కృష్ణదేవరాయ దస్ట్ వైల్డ్ హంపి రూలర్ ఉన్నారు అసలు ఆయనకు సంబంధించి మనకి టీవీలు లేవు కదా ఫిల్మ్స్ లేవు కదా ఫోటోలు లేవు కదా మనం ఎలా తెలుసుకుంటున్నాం వాళ్ళ జీవితం గురించి ఓన్లీ త్రూ ఆల్ దీస్ కల్చరల్ ఫార్మ్స్ హూ ఓవర్ ది ఇయర్స్ సెంచరీస్ లో వాళ్ళు తరతరాలుగా వాళ్ళ పాటల ద్వారా వాళ్ళ నాటకాల ద్వారా వాళ్ళ నృత్యాల ద్వారానే కదా మనం మన ఇతిహాసం తెలుసుకున్నాం అప్పుడు ఎంత వైభవంగా ఉండిందో అవన్నీ మనం ఎలా తెలుసుకోగలిగాం ఓన్లీ ఈ కల్చరల్ ఫార్మ్స్ ద్వారానే అసలు హంపిలో కృష్ణదేవరాయలు వారు ఆ రోజుల్లో ఆయన ఎకానమీ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆయన రాజ్యాన్ని స్థాపించాలన్నా దాన్ని పెంచుకోవాలన్నా యుద్ధాలకు వెళ్ళాలంటే అయ్యే ఖర్చుకి కావాల్సినటువంటి ఆదాయము ఎలా తెచ్చుకోవాలని ఆయన బిజినెసెస్ ఒక్కొక్క రోడ్డు ఒక రోడ్లో యానిమల్స్ ఒక రోడ్లో అంత స్పైసెస్ ఒక రోడ్ అంత క్లాత్ ఒక రోడ్ అంత జ్యువెలరీ అలా ఆ రోజుల్లో ఆయన ఎకానమీ ఎలా పెంచుకోవాలని చేశారు ఇవన్నీ మనకి ఎలా తెలిసిన ఇవాళ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇదర్ ఇట్ ఇస్ అక్కడ చెక్కడాలు చూసనా లేదా అక్కడ ఉన్న బిల్డింగ్స్ ఆర్కిటెక్చర్ ద్వారా అన్నా లేదా ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తరాల తరాలుగా ఈ డాన్సర్స్ నాటకాలు హరికథలు బుర్రకథల ద్వారా మనం తెలుసుకుంటూ వచ్చాం అనమాట పాత గురించి లేకపోతే ఇవన్నీ అసలు మనకి ఎలా తెలిసి తెలిసేవి కాదు ఓకే వండర్ఫుల్ మేడం అలాగే ఇప్పుడు కళాకారులకు ఎలాంటి ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తున్నారు మన పరంపర తరపు నుండి we do not ask any one of them to do any pre performances we always pay them anmat okay. remuneration is always paid to them okay ante kotta ga vache vallaku kuda vallu totti shikshana ipichesi inka kalakarulanu penche yochana le emana unnaru meer so em avutundante ipudu manaki local mana hyderabad gaani air rural areas lo unnavalaku kuda avakash isthunnamu but more than that memu ela aalochisthunnam ante inni mottham bharatdesham lo unna best artists బెస్ట్ కొరియోగ్రాఫర్స్ ఎప్పుడు వాళ్ళు మామూలుగా కార్పొరేట్ సంస్థలకి సంబంధించో లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ఆడిటోరియమ్స్ లోనో లేదా పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్స్ లోనో మాత్రమే చేసి ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళని ఎవరు కూడా ఇలా తీసుకొచ్చి మామూలు కామన్ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ కి ప్రజలకి రూరల్ ఏరియాస్ లో వాళ్ళు ఎన్నడూ వచ్చి ఉండరు తీసుకొచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉండరు వాళ్ళని అలా వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ప్రదర్శన చేయించడం వలన not only the common people who are not artists are watching them and coming to know ilanti performances itanti performers ilanti dancers man deshamlo unnayi telusukotame kaakunda local ga unna mana local artists kuda abba entha baaga chestunnaru vellu entha baaga dress ayi entha baagunnayi vellu dresses entha baaga tay choreograph chesaru manam kuda ila cheyali manam kuda entha perfect avvali manam nechukuna podu ఇంకా మనం దాన్ని డిసిప్లిన్ గా మనం దాన్ని చేసుకోవాలి అని వాళ్ళు కూడా అది చూసి నేర్చుకుంటున్నారు సో బికమింగ్ లైక్ ఇండైరెక్ట్ స్కూల్ లాగా ఫర్ ద యంగ్స్టర్స్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ ఓకే సో ఇప్పటి వరకు రెండు వేల పదిహేను నుండి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేశారు మేడం సో ఎక్కడెక్కడ చేశారు మేడం ఇవి విజిట్ ఇన్ మీరు అమ్మపల్లి అని ఒక శ్రీరామచంద్ర స్వామి టెంపుల్ మోర్ దెన్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ టెంపుల్ శంషాబాద్ దగ్గర ఉందండి ఎయిర్పోర్ట్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఒక ఫోర్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో అసలు అంత బ్యూటిఫుల్ గుడి ఒక పెద్ద స్టెప్ వెల్ ఉంది అసలు అక్కడ ఉందని హైదరాబాద్ నగర వాసులకి ఎవరికి తెలియదు 
మేము ఈ కార్యక్రమ పరంపర తరఫున అక్కడ చేయటం మొదలుపెట్టిన వారికి ఎవ్రీ ఇయర్ ఇప్పుడు అక్కడ చేస్తున్నాం మేము అక్కడ చేయటానికి మేము మొదట్లో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పూజారి ఎంత అసలు శాడ్ స్టేట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ లో గుడిను పూజారు వాళ్ళు ఉన్నారంటే అసలు ఎక్కువ అక్కడ ఏమీ లేదు నిశ్శబ్దం ఏ వాళ్ళు ఇప్పుడు మేము ఎప్పుడు చే ప్రతి ఇయర్ చేస్తుంటే అమ్మ మీరు మొదలుపెట్టిన తర్వాత మాకు ఏడు నెలలకు కూడా రాని జీతం ఇప్పుడు ప్రతి నెల మా జీతం టెన్షన్గా వస్తుంది అదే కాక ఇప్పుడు బోల్డ్ అంతమంది ఇక్కడికి వచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు యానివర్సరీస్ వాళ్ళ పర్సనల్ ఫంక్షన్స్ అన్ని చేసుకోవటం వల్ల మా ఆలయానికి ఎంతో ఆదాయం పెరిగింది దానివల్ల మేము ఎంతో చేసుకోగలుగుతున్నాం మా ఆలయానికి అని చెప్పి వాళ్ళు ఎంతో సంతోషంగా మాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు దాంతో కూడా ఇలా ఎకానమికల్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ అండ్ ద ప్రెమిసెస్ అరౌండ్ ద టెంపుల్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి అనమాట రైట్ అండ్ పిల్లలకు కూడా తెలిసిపోతుంది అరే ఇన్ని రోజులు మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ గుడికి ఇంత ప్రాసెస్యే ఉందా ఇంత స్థలపూరణ ఉందా మాకు ఎప్పుడు తెలియదే ఎవరో కళాకారులు పరంపర ద్వారా వచ్చి దీ దీనికి ఉన్నటువంటి ప్రాశస్యాన్ని ఇంత బాగా చెప్పారని వాళ్ళు వాళ్ళ బంధువులను డెఫినెట్గా వాళ్ళ బంధువులను కూడా తీసుకొని పోయే ప్రయత్నం చేస్తారు బట్ ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యూ మేడం నిజంగా కూడా మీరు చెప్తుంటే మాకు చాలా ఆహ్లాదంగా అనిపిస్తుంది మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు హలో నమస్తే అండి హలో హలో ఓకే కాల్ కట్ అయినట్టుంది మేడం అయితే ఈ ఒక్కప్పటికీ ఇప్పటికీ ఏమన్నా మీకు తేడా కనిపిస్తుందా మేడం మన భారతీయ ఈ కళల విషయంలో కానీ మన డ్యాన్స్ విషయంలో కానీ ఇప్పుడు చాలామంది యువత అంతా కూడా పాశ్చాత్య ధోరణిలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంకా ఏమైనా మార్పులు వస్తున్నాయా వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పెద్ద చేంజెస్ మేము టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత చూస్తుంది ఏంటంటే విచ్ ఇస్ మేడ్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ అనమాట అండ్ సంతృప్తిగా ఉంది మాకు మొదలుపెట్టినందుకు ఇది ఏమిటంటే హైదరాబాద్ నగరంలో ముందు ఎన్నడూ కూడా పర్సనల్ ఫంక్షన్స్ పెళ్ళు కానివ్వండి యానివర్సరీస్ కానివ్వండి పిల్లల ఫంక్షన్స్ బర్త్డేస్ చీరలు కట్టే ఫంక్షన్లు దోతులు కట్టే ఫంక్షన్స్ ఇప్పుడు ఎంత మంది ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ స్టార్టెడ్ కాలింగ్ ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ క్లాసికల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఓరల్ సంగీతం కానివ్వండి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానివ్వండి డాన్సులు కానివ్వండి పిలిసి పిలిసి వాళ్ళతో చేయించుకొని వాళ్ళకి రెన్యూమరేషన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ ఫ్యా వాళ్ళ చుట్టాలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అందరికి కూడా వీళ్ళందరినీ పరిచయం చేస్తుంటే మళ్ళీ భలే ఆనందంగా ఉంది మాకు నా ఎవ్రీబడి కమింగ్ బ్యాక్ అండ్ అప్రిషియేటింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్ ఇట్ ఈస్ సో సాటిస్ఫైయింగ్ ఫర్ అస్ వండర్ఫుల్ మేడం నిజంగా మాకు కూడా మీరు అలా చెప్తుంటే మా మాకు కూడా చాలా ఆనందం వేస్తుంది అరే ఎప్పుడో ఒక రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో ఒక చిన్న ఆలోచనతో మొదలైనటువంటి పరంపర ఈరోజు ఇంత ఇంత దేశవ్యాప్తంగా ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేసి ఇంతమంది కళాకారులను ఆదరించేసి ఇంతమంది గుళ్ళకి దేవాలయాలకి ఆలయాలకి అండ్ మన ప్రాచీన కట్టడాలకి మళ్ళీ పునర్వైభవం తీసుకొస్తున్నారు చూడండి రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యువర్ గ్రూప్ మేడం మీ ఫౌండర్ మీ అందరు కూడా మీ టీమ్ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం నిజంగా ఇటువంటి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ఇంకా మీరు ఫ్యూచర్లో చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాం అలాగే మనం ఒకసారి ప్రమోద్ గారితో కూడా మాట్లాడదాం ప్రమోద్ గారు నమస్తే అండి ప్రమోద్ గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారండి ప్రమోద్ గారు బాగున్నానండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇటువంటి పరంపర ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక సంస్థలో మీరు అంటే వాళ్ళకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండడం ఒక కార్యక్రమాన్ని సమన్వయం చేయడం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండి ఐ షుడ్ సే థ్యాంక్స్ టు పరంపర అండ్ ఎస్పెషల్లీ టు శ్రీనాగి గారు అండ్ శశిరెడ్డి గారు యునో అంటే ఐ ఆమ్ ఆల్సో నాకు చాలా ఇష్టం ఉండేది అంటే ఆర్ట్స్ కానీ మన కల్చర్ కానీ స్ప్రెడ్ చేయాలని బట్ లైక్ నో బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ దట్ లిమిటేషన్ ఐ హ్యావ్ నా వల్ల కొన్ని అవ్వలేకపోయినవి బట్ లైక్ నో ఐ ఆమ్ జస్ట్ సీయింగ్ త్రూ దే రైట్ సో నాకు అలాంటి అవకాశం ఇచ్చి లైక్ నో ఐ ఆమ్ హ్యాపీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దట్ నాకున్నది ఏదో నా వంతు సాయం ఏదో ఉడతా భక్తిగా ఐఎమ్ డూయింగ్ అంటే వాళ్ళు చేసే ఇలాంటి యజ్ఞం ముందు నేను చేసేది చాలా చిన్నది బట్ అయినా ఐఎమ్ సో సాటిస్ఫైడ్ అంటే ఏంటంటే నాలా ఇట్లా చెయ్యాలి అంటే ఐఎమ్ ది వన్ ఐ కెన్ సే దట్ వన్ ఇప్పుడు శ్రీనాథ్ గారు చెప్పినట్టుగా ఐఎమ్ ది వన్ ఇన్స్పిరేషన్ నాకు అంటే ఇట్లా ఉండి నేను అనుకున్నాను కానీ చేయలేకపోయాను బట్ దే ఆర్ డూయింగ్ దట్ ప్రాక్టికల్ ఎలాంగ్ విత్ దెమ్ దే ఆర్ టేకింగ్ మెనీ అదర్ పీపుల్ ఓకే సార్ మనతో మాట్లాడడానికి ఒక ఆత్మీయులు ఎవరు వచ్చారు మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే
మీరు హోల్ మీరు హోల్డ్లో ఉండండి సూపర్ ఓవర్ నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను మీతో యా అలాగే శ్రీనాగి మేడం ఇప్పుడు సరే ఈ మన కళాకారులు ఒక మంచి ఆశయం ఒక ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటారు కానీ అక్కడ మీకు మీరు అనుకున్నట్టుగా కొన్ని ఏర్పాట్లు ఉండవు కొన్ని శిథిలావస్థలో ఉంటాయి సో అవన్నీ కూడా మళ్ళీ మీరు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాంటి సందర్భంలో అలాంటి సందర్భాలు ఎప్పుడైనా వచ్చాయా ప్రతి ఆలయాలు దేర్ ఆల్ వెరీ ఓల్డ్ కదండి అంత మొత్తం క్లీనింగ్ చేయించటము సెటప్ చేయటము అంత మేము టేకప్ ఎవ్రీథింగ్ అంత వీ డూ ఇట్ అండి ఓకే అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమైనా దీనికి అంటే అప్పిల్ చేయడం కానీ సో ఫార్ తెలంగాణలో మాకు పెద్ద ఏమంత సపోర్ట్ లేదు బట్ వీ కీప్ బ్రింగింగ్ ఇట్ టు దేర్ నోటీస్ అట్లీస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ పర్మిషన్స్ కానివ్వండి ఆల్ దట్ అంతవరకు వాళ్ళు మాకు ఇస్తూనే ఉన్నారు హెల్ప్ థింగ్స్ వీఆర్ టేకింగ్ కేర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ యాజ్ డోనర్ ఓకే బట్ ఇట్స్ సో డిఫికల్ట్ ఎందుకంటే మోస్ట్ పీపుల్ థింక్ దట్ హెల్ప్ అనేది హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ కి మాత్రమే ఇవ్వాలి అని అనుకుంటారు ఓకే కల్చర్ నాట్ అన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ టు సపోర్ట్ అని జనరల్ గా సొసైటీలో ఫీలింగ్ ఓకే బ్రింగ్ ఇట్ టు దేర్ నోటీస్ అనమాట మీరు చాలా మర్చిపోతున్నారు అసలు కల్చర్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అవర్ సొసైటీ అసలు ఆ ఫౌండేషన్ లో ఉంది మన సొసైటీ ఎక్కడ ఉంది అసలు ఇంకా హెల్త్ ఎక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ కరెక్ట్ ఆ కల్చర్ ఆ వాల్యూస్ మన సొసైటీ ఇప్పుడు మ్యారేజ్ ఇస్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సొసైటీ ఇస్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇఫ్ దిస్ డిడ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ నథింగ్ ఎగ్జిస్ట్ దిస్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్ బట్ కాలక్రమేణ వెన్ దిస్ ఇస్ బికమ్ సో ఓన్లీ ద మెటీరియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ people are slowly forgetting that our culture is our main foundation for life wonderful madam very well said madam aithe naaku oka chinna doubt madam ipudu sidhilamai potunnatundi aalayalaku aa sthala puranam toti aa andamaina tundi natyam toti malli punarvayabhayam teesukostunnaru kada mar antarinchi potunnatundi kalala gurinchi eppudaina aalochinchara atundi prayatnam emaina jarugutunna yes 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 where we we are trying to identify them and we ante over drishtilo pettukuntam mem for example andhra natyam ivanni kuda chaala takku mandi telsa avi unnai ani a vatane ni manam encourage chestunnamu change tunnam kuda but konni untai harikathalu burra kathalu inka atlanti chaala rakalu untayi tol bommala atalu ani rakalu ga untayi ga chaala jagratha ga manam ela marchalante for example dances untai solo dances and group dances ఈ అసలు సోలో డాన్సెస్ కొంతమంది డాన్సెస్ చేస్తారు అసలు అద్భుతంగా చేస్తారు కానీ మనం ఎలా ఉండాలంటే అది డాన్స్ అవనివ్వండి మ్యూజిక్ అవనివ్వండి ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మ్యూజిక్ అవనివ్వండి ఏదైనా కూడా కాలానికి అనుగుణంగా ఇప్పుడున్న మనుషులు ఇప్పుడున్న ప్రజలు ఇప్పుడున్న పిల్లలు ఇప్పుడున్న అటువంటి అలవాట్లు ఆ ఇష్టా ఇష్టాలు ప్రకారంగా మనము మన ప్రాచీన క్లాసికల్ ఫార్మ్స్ ని అడ్డగోలుగా మార్చేయకుండా కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా నచ్చే విధంగా వాళ్ళు వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేసే విధంగా దాన్ని మనం ప్రదర్శించగలగాలి అప్పుడు వాళ్ళకి ఆనందంగానూ ఉంటుంది అప్రిషియేట్ చేయగలుగుతారు సో మనం అందరం కూడా చేసే ప్రతి ఒక్కటి మన ఫౌండేషన్ ని మన ఒరిజినాలిటీని మర్చిపోకుండా ఇప్పుడున్న పరిస్థితికి అనుగుణంగా చేయగలగాలి అది సాధ్యం అవుతుందంటారా యాక్చువల్గా yes we are doing it okay we are doing it right madam nijanga kuda are me cheptunte antarinchi potunnatundi mana bharatiya kalalu ivaithe itunnayo malli daniki that is where uh. that is where our role is mine and shashi's okay we not only research and try to go and see and find out the venues all the lost or in hidden heritage spaces kaakunda okay. artist ki me evarnaithe select chestamo vaalto koorchoni క్లియర్ గా మాట్లాడతాం అని చెప్తాం డిస్కస్ చేస్తాం దిస్ ఇస్ వాట్ దబ్లిక్ హియర్ ఇన్ దిస్ రీజన్ ఆర్ లైక్ దిస్ ఇస్ దే బ్యాక్ గ్రౌండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ సో దట్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ అప్రిషియేట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఓకే వెరీ గ్రేట్ మేడం చివరిగా మనకి ఎక్కువ సమయం లేదు కాబట్టి ఈ పరంపర ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి మేడం యాక్చువల్ గా ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఈ పరంపర తోటి మీరు they do not lose our heritage spaces bring them to the public and let them appreciate what we have as our history 
and above all all our performing art forms don't let them get extinct extinguished okay. our people our our common man and woman our children need to appreciate them encourage them keep them alive okay well ఇప్పటి వరకు మన భారతదేశానికి పరిమితమైనటువంటి ఈ పరంపర ఏదైతే ఉందో దీన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేయడానికి ఇప్పుడు ఆయన ఆలోచించారా ఒకవేళ చేయాలనుకుంటే ఎలాంటి సపోర్ట్ మీకు కావాలి ఎస్ ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా లాస్ట్ ప్రశ్న వేసింది కరెక్ట్గా వేశారు ఈ సంవత్సరం మేము అక్టోబర్ పదకొండో తారీఖు సియాటిల్లో అక్టోబర్ పదిహేను అక్టోబర్ ఇరవై మూడో తారీఖు స్టాక్టన్ టెంపుల్ శివా విష్ణు టెంపుల్ స్టాక్టన్ బే ఏరియాలో కార్యక్రమాలు చేయించుకున్నామండి ఓకే అంటే ఎలా చేపిస్తున్నారు మేడం ఈవెంట్ లో ఎలా చేయిస్తున్నాం అంటే అక్కడ లోకల్ తెలుగు యునో తెలుగు మన మన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ వాళ్ళతో సపోర్ట్ తో ఇక్కడ నుంచి మేము ఆర్టిస్ట్ ని తీసుకొస్తున్నాము దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ అ కైండ్ ఫెంటాస్టిక్ గ్రూప్ అండి వాళ్ళు నిత్యాగ్రామం నుంచి ఒడిశా ఒడిసి డాన్స్ ఇంకోటి చిత్రసేన అని ఖాండియన్ డాన్స్ అనమాట వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఒక చేస్తున్నారు అసలు వాళ్ళు ఇంతకు ముందు ఒకసారి న్యూయార్క్ మెట్రోపాలిటన్ మ్యూజియం లో చేస్తే నాట్ జస్ట్ అవర్ ఇండియన్స్ బట్ ఆల్ ద వైట్స్ అండ్ వెస్టర్న్ పీపుల్ ఎంత నిండిపోయింది అంటే హాల్ లో ప్లేస్ లేక బయట మెట్ల మీద వరకు స్క్రీన్ లు పెట్టి బయట నుంచి కూడా చూపించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఓకే అలాంటి సందర్భంలో మీకు ఎలాంటి అనుభూతి కలిగిందండి శ్రీనాగి గారు వి ఫీల్ బ్లెస్డ్ దట్ ఐ ఐ ఐ ఎమ్ బోర్న్ ఇన్ ఇండియా ఐ ఎమ్ బోర్న్ ఇన్ అ కల్చర్ విచ్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్ ఇట్స్ జస్ట్ నథింగ్ కెన్ బీచ్ ఇట్ అండి ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడా లేదండి మనకున్న కల్చర్ మనకున్న అటువంటి హిస్టరీ కానివ్వండి ఇట్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్ వి ఆర్ బ్లెస్డ్ వండర్ఫుల్ మ్యామ్ నిజంగా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది మీరు మాట్లాడుతుంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఎవరికి లేనటువంటి ఆ కళా సంస్కృతులన్నీ కూడా మనకు ఉన్నాయి అండ్ ప్రమోద్ గారు చెప్పండి సో ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేయబోతున్నారు మీరు ఈ మన ఇండియాలో హలో ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా ఐ జస్ట్ వాంట్ టు యాడ్ వన్ థింగ్ శ్రీనాగి మేడం అంటే బతుకమ్మ పండుగకు సంబంధించింది కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక కళ వారసత్వ సంపద కదా దీనికి ఎక్కడన్నా మీరు కొత్తగా తీసుకెళ్లి అట్లా చేసే కార్యక్రమాల్లో ఉన్నారా ఈ పండుగలో ఎక్కడైనా మీరు ఎవరికి ఏ ప్యాషన్ ఉందో ఆ ప్యాషన్ తో అందరం చెరొక చెయ్యి వేస్తూ ఉండాలన్నమాట అప్పుడు అందరం చక్కగా అన్నిటినీ ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు మహేష్ గారు మహేష్ గారు ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్ ఏ పాయింట్ హియర్ ఈ సారి నుండి పరంపర నుంచి శ్రీనాథ్ గారు శశికళ గారు అంటే బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్స్ కాదు కానీ దీస్ నైన్ డేస్ దే ప్లాన్ ఆల్ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ జూబ్లీ హిల్స్ రామాలయం టెంపుల్ నైన్ డేస్ మనం ఆ నవరాత్రుల్లో భాగంగా లైక్ యూనో ఇట్స్ ఏ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ నైన్ డేస్ అండ్ ఇట్స్ విత్ ఆల్ బెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ బోత్ టుగెదర్ ఓకే బట్ రియలీ వండర్ఫుల్ మ్యామ్ శ్రీనాకి మ్యామ్ మీరు అమూల్యమైనటువంటి సమయం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి ఇచ్చారు మీరు అనుకున్నట్టుగా మీరు మీరు రెండు వేల పదిహేను కంటే ముందు మీ మీరు చిన్నప్పటి నుండి మీరు ఏదైతే కోరికలు మేము మీరు అనుకున్నారో ఒక ఆశయం ఏదైతే ఉందో ఆశయం ఈ అమ్మవారి కరుణా కటాక్ష వీక్షణల వల్ల ఆ ఆశయం సిద్ధించాలి మీరు అనుకున్నటువంటి ఈ ఆ ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో విశ్వవ్యాప్తం కావాలి భావితరాలకు మన సంస్కృతి మన భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను అందించాలి దాని గొప్పతనం దశ దిశలా వ్యాపింపజేయాలని చెప్పేసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటుంది ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ శ్రీనాగి మ్యామ్ అండ్ అలాగే ప్రమోద్ గారు మహేష్ గారు సార్ మహేష్ గారు బిఫోర్ గోయింగ్ ఐ లైక్ టు షేర్ వన్ పాయింట్ ఐ నో విచ్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ వి హెవ్ నాట్ షేర్ విత్ ఎనీ మెజర్ పీపుల్ కూడా 
అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ సర్వీస్ వాట్ దే డి డ్యూరింగ్ కోవిడ్ మీకు తెలుసు అంటే ఎంత పాండమిక్ వల్ల ఎంత మంది ఇబ్బంది పడ్డారు అంటే ఎస్పెషల్లీ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ లకి ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్సెస్ లేకపోతే లైక్ యూనో దే మే హావ్ మెనీ ఇష్యూస్ కదా బికాస్ దేర్ ఇస్ దిస్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఫర్ దెమ్ బట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ యూనో అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ కి లైక్ యూనో దే సపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ పరంపర అండి డ్యూరింగ్ పాండమిక్ వన్ ఫిఫ్టీ ఆర్టిస్ట్ that's great and nizanga yeah, kuda uh, aa time lo vallake uh, 20 i can say that like i am the witness for that i am happy like you know arts ala kuda like you know they have supported to the uh, society uh, during this pandemic era wonderful and nizanga ante mana varasatvanke kala varasatvanke gaadu kala karulaku kuda kondanta bharosa parampara adi eppudu ilage konasagalani హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీనాగి మేడం అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రమోద్ గారు హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే యూ వెల్ మామజ్ అండ్ మామీజ్ చూశారు కదా పరంపర కార్యక్రమం అండ్ ఎక్కడో ఒక టెంపుల్లో చక్కగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రామాయ రామాలయం ఉందనుకోండి మరి శిథిలమవుతున్నటువంటి ఆ రామాలయం మన ఇంటి పక్కనే ఉంటుంది ఆ రామాలయం కానీ దాని గురించి ఎవరు పట్టించుకోరు ఇంతకుముందు నల్ల నల్లని రాళ్ళలో ఏ కన్నులు దాగాను పైన కఠినంగా ఉంటుంది లోపల మాత్రం మెత్తగా ఉంటుంది ఆ రాళ్ళన్నీ కూడా ఎవరో ఒకరు రాకపోతారా ఎవరో ఒకరు మమ్మల్ని పునరుద్ధరణ చేయకపోతారా అని మౌనంగా ఎదురు చూసేది మన ఇంటి పక్కన ఉన్నటువంటి శిథిలమైపోతున్నటువంటి దేవాలయాలు మరి దీన్ని ఎవరు పట్టించుకోవాలి అంటే మనమే పట్టించుకోవాలి ఈ ప్రభుత్వాలు అవి ఇవి వాళ్ళు వీళ్ళు వస్తారు చేస్తారు అది అది ఇది సెకండరీ మనమే ఇప్పుడు ఆ ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరూ తలా ఐదు వందలు తలా వెయ్యి ఫస్ట్ దాన్ని క్లీన్ చేసేసుకొని నీట్గా ఒక చిన్న ప్రహరి కట్టించుకొని ఏదైతే శిథిలమైపోయిందో అలానే తను చక్కగా చేసుకొని ప్రతి సంవత్సరం మనము మనం పండుగ నిర్వహించుకుంటే ఒక మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక సంతోషం ఓకే కానీ ఈ మధ్య ఏమైపోయిందంటే పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా టెంపుల్కి పోవాలి కానీ కొన్ని కొన్ని ఊళ్ళల్లో అసలు టెంపుల్స్ ఏముండవు అది శిథిలమైపోయి ఉంటుంది ఒక చిన్న లైట్ ఉంటుంది ఒక చిన్న ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ ఉంటుంది చిన్న సోమేశ్వరుని గుడి ఉంటుంది అందులోకి వెళ్ళాలంటే భయం కరెక్ట్ టైంకి అయ్యగారు ఉండరు సో ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మనం పునరు పునరుద్ధరించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అండ్ అలాగే మీ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి గుడి ఎలా ఉంది బాగుందా ఒక్కసారి వెళ్ళండి చిన్నప్పుడు మీరు అదే ఏరియాలో తిరిగినటువంటి ఆ గుడి కదా చక్కగా నేను కూడా వెళ్ళేవాడిని చిన్నప్పుడు మా ఊరి పేరు సోమవరం సోమవారం సోమవారం అని చెప్పేసి అందరు నన్ను ఏడిపిస్తూ ఉంటారు ఎరా సోమవారం ఎప్పుడు వచ్చావంటే సోమవారం నాడే వచ్చిన అట్లా నన్ను ఏడిపి ఎరా మంగళవారం అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు కానీ సోమవరం ఆ ఊరి పేరు ఒకప్పుడు ఆ ఊరికి చాలా గొప్ప ఆ టెంపుల్కి కూడా చాలా పవర్ ఉంది అని చెప్పేసి ఎవరెవరు మాకు తెలియదు బట్ మొన్న ఎవరో చాలామంది పీఠాధిపతులు ఒక నలుగురు ఐదుగురు వచ్చి ఆ దాని గురించి సోమవారం ఎక్కడ ఉందనే ఊరు తెలుసుకొని అక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ అవన్నీ కూడా మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారట ఈ ఈ టెంపుల్ ప్రాశస్త్యం ఎవరికి తెలియదండి ఇది చాలా గొప్ప టెంపుల్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు సందర్శించుకున్నటువంటి ప్రదేశం ఇది అని చెప్పేసి ఇప్పుడిప్పుడే వెలుగులోకి వస్తుంది నేను కూడా దాని స్థల పురాణం తెలుసుకొని దాన్ని ఒక వీడియో చేసి అందరికీ షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను తలా ఇన్ని డబ్బులు వేసేసుకొని చక్కగా ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి గుడిని డెవలప్ చేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఓకే గుడి డెవలప్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఈ వినాయక చవితి మండపాలు అవి కట్టకుండా చక్కగా అదే ప్రాంగణంలో మండ అంటే గు గుడి ప్రాంగణంలోనే మండపం పెట్టేసాము అనుకోండి అప్పుడు భక్తులందరూ వస్తుంటారు అటు స్వామిని దర్శించుకుంటారు అటు గణనాథుని దర్శించుకుంటారు లైట్లు వస్తుంటాయి చూసేవాళ్ళకు కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇదొక ఐడియా అనమాట అలాగే పెళ్ళిళ్ళు పేరెంట్ వాళ్ళు అండ్ అలాగే పుట్టినరోజు ఇవి ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా చక్కగా మనము పుట్టినరోజు పిల్లలకి మంచిగా మార్నింగ్ లేవగానే అన్నీ రెడీ చేసేసుకొని దా దేవుడికి దండం పెట్టుకుందరా బిడ్డ అని చెప్పేసి చక్కగా తీసుకొని పోయి టెంపుల్కి తీసుకెళ్ళి దండం పెట్టుకొని మళ్ళీ వస్తే అలా మెయిన్గా గుడి డెవలప్ కావాలంటే భక్తులు వస్తూ ఉండాలి భక్తులు వస్తూ ఉంటే డెఫినెట్గా భక్తుల సౌకర్యార్థం అన్ని వసతులు కూడా నిర్వహించబడతాయి అనమాట నా గుళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టం అండి నేను కూడా వెళ్తూ ఉంటాను బట్ ఈ మధ్య కొంచెం వెళ్ళట్లేదు బట్ ఒకప్పుడు మాత్రం ఈ దీని మీదే షూటింగ్ మీద వెళ్ళేవాడిని అనమాట రామప్ప అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా ఆనందం అనిచ్చే ఆనందం అనిపించేసేది అరే ఇంత అద్భుతమైనటువంటి కట్టడం ఎవరికి తెలియదే ఈ ప్రపంచంలో అలాగే ఇక్కడ నాకు బలే గమ్మత్తుగా అనిపించినటువంటి టెంపుల్ మన చార్మినార్ దగ్గర ఉప్పుగూడ ప్రాంతంలో ఒకటి ఉందన్నమాట సో అది ఆ టెంపుల్ 
ఇప్పుడు ఇక్కడ మన యమధర్మరాజు పక్కన ఎవరుంటారండి అతను అతని పేరు నాకు గుర్తు రావట్లేదు యమధర్మరాజు పక్కన అతను ఎవరు ఈ చిట్టీలు అని రాసే అతను ఎవరండి కొంచెం ఎవరన్నా చెప్పరా రక్త తొందరగా యమధర్మరాజు పక్కన కొంచెం వాట్సాప్ చేయరా తొందరగా యమధర్మరాజు పక్కన ఎవరుంటారు సో ఆ టెంపుల్ అనమాట అరే ఇదేంటి ఈ ఇలాంటి టెంపుల్ కూడా ఉంటుందా అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నా సరే అని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత టెంపుల్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఆ చిట్టాలు రాస్తారు చూడండి యమధర్మరాజు పక్కన చిట్టాలన్నీ రాస్తూ ఉంటాడు ఆయన పేరు గుర్తు రావట్లేదే ఎట్లా ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు యమధర్మరాజు పక్కన అన్నీ రాస్తూ ఉంటాడండి ఇక వీడిన్ని తప్పులు చేశాడు వీడిన్ని తప్పులు చేశాడు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు కదా ఆ పేరు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ది ఆ మూడ్లో ఉన్నాను కదా ఇప్పుడు మెల్లమెల్లగా వస్తున్నాను ఏం పేరబ్బా ఏమండి కె కెన్ కెన్ సమ్వన్ హెల్ప్ మీ ప్లీజ్ యా 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 చిత్రగుప్తుడు చిత్రగుప్తుడు అనే విషయం తెలుసు కాకుంటే ఎవరెవరు వింటున్నారా అని చెప్పేసి టెస్ట్ హలో 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 నమస్తే అండి నమస్తే మా మహేష్ గారు యా ఎవరండి మాట్లాడేది నేను రాధిక అండి రాధిక గారు అబ్బా మీరు బల టైంకి వచ్చారు మేడం ఇప్పుడు ఈ యమధర్మరాజు పక్కన అది అది వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టానండి వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టింది మీరేనా రాధిక గారు ఇంకా కాల్స్ వస్తలేవు ఏం చేస్తున్నారు ఏంది అని చెప్పేసి ఒక చిన్న ట్రిక్ నాకు తెలియదు ఆ మేడం చిత్రగుప్తుడు గద్దెలు కదా నాకు అయితే చిత్రగుప్తుని ఆలయం ఉంది అయితే నేను అక్కడికి పోయినా పోతే ఏంటండి ఈ టెంపుల్ వెరైటీగా ఉంది అంటే ఇది చిత్రగుప్తుని ఆలయం అండి మనం ఇక్కడ ఈ స్వామివారిని దర్శించుకొని యమధర్మరాజుకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వెయ్యి తప్పులు చేశారనుకోండి చిత్రగుప్తుని కనుక మీరు ప్రాధాయపడి స్వామి ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా చూడండి యమధర్మరాజు గారికి మాకు కొన్ని ఒకటో రెండో తప్పులు అని చెప్పండి ప్లీజ్ అని చెప్పేసి అంటే ఆయన కరుణిస్తారట యాక్చువల్గా సో అలా అలా ఏమ్మా తప్పులు కొంచెం తక్కువ చేస్తే పోలేదా అంటుంది అంటే మరి చేసిన తప్పులను ఎలాగో తక్కువ చేసుకోలేం కదా చేసినాయి చేసినాయి చెయ్యనే కాదు రాధిక గారు ఈరోజు వరల్డ్ టూరిజం డే యా సో మరి టూరిజం అనగానే మీకు ముందు అంటే కొంచెం ఒక పది రోజుల సమయం దొరికితే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు సార్ మీరు పిల్లలందరూ సరే ఐదు ఐదు రోజులు వేసుకోండి ఐదు రోజులు యూరోప్ టూర్ అంటే నేనేమంటున్నా అంటే టూరిజం డే కదా అంటే ఇంత ముందు మీరు వెళ్ళిన చెప్పండి ఏ ప్లేస్ బాగా నచ్చింది మీకు నాకు ఎప్పటికి ఎప్పటికి ఫర్ ఎవర్ తిరుపతి నచ్చుతుంది అండి తిరుపతి కొండపైన ఉండడం నచ్చుతుంది అవునా చాలా ఆహ్లాదంగా కొండపైన మీరు మెట్ల మార్గం ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా మొన్న టూ థౌసండ్ ఇప్పుడు వచ్చామండి మొన్న వచ్చాము ఇండియాకి వెళ్ళి వచ్చాము మొన్న కూడా వచ్చేసి నడిచేలు వచ్చాము ఆగస్టులో అయ్యో ఆగస్టులోనే వచ్చారు అవి మరి ఒక మాట చెప్పలేదు మేడం మాకు మాకు రేడియో కాల్ చేసి మహేష్ గారు మేము వచ్చాము అని చెప్పేసి హైదరాబాద్కి వస్తే కాల్ చేస్తుందండి అవునా ఓకే నో ప్రాబ్లం కానీ మెట్ల మార్గంలో ఫస్ట్ కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుందండి అంటే నేను ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాను ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఎప్పుడు మెట్ల మార్గం వెళ్ళలేదు నాకు అంటే వాళ్ళందరూ వెళ్తున్నారు నాకు పెద్దగా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళేసి కోరికలు అటువంటి ఏం లేకుండే మేడం నేను నేను ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా కోరికలు లేకుండా బ్రతుకుతున్నారంటే నేనే కావచ్చు అంటే ప్రకృతి ఏది ఇస్తే దాన్ని ప్రకృతి ఏది ఇస్తే నేను దాన్ని స్వీకరిస్తాను మేడం 
ప్రకృతి ఏది నాకు ఇస్తే దాన్ని దాన్ని స్వీకరిస్తాను నేను అయితే సరే ఇక ఏదో బే అనవేయండి మీరు ఏంటది అది క్లియర్గా చెప్పరా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అంటే బే ఏరియా అని ఏమైనా అన్నారా అది సో అప్పుడు బేబీ గుర్తొచ్చింది సరే మనం ఎవరి కోసం అన్న మొక్కలేం కదా ఆమె మంచిగా ఉండాలన్నా కోరుదాము సర్వజనులందరూ కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అందరు బాగుండాలి అందులో నేను బాగుండాలి సరే మన ఈ సర్వ మానవాళి కోసం అన్న ప్రయత్నిద్దాం అని చెప్పి చాలా మెట్లెక్కేశాను మేడం ఎంతసేపట్లంటే నాకు అసలు టైం గుర్తులేదు మేడం అలా ఎక్కుతూ ఉన్నాను ఎక్కుతూ ఉన్నాను ఎక్కుతూ ఉన్నాను అలా 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 సాగిపోయింది మేడం లాస్ట్ కు తర్వాత ఇక ఎక్కేసి కూర్చున్నాను మేడం ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు అలానే కూర్చోవద్దు కూర్చోవద్దు అన్నారు చాలా మంది అమ్మో కూర్చోకుంటే చాలా కష్టం వాటర్ మధ్యలో ఒక్కసారి ఏమో తీసుకున్నాను నేను బట్ అదొక అదేంటో కొంచెం పొట్ట మొత్తం కరిగినట్టు అనిపించింది నాకు అక్కడ మొత్తం మోకాల నొప్పులు అది కాదు కొంచెం బుట్ట తగ్గింది అని అనిపించేసి మోకాల మెట్ల దగ్గర ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ బాగా అనిపిస్తుంది అంటున్నా అవునా మోకాళ్ళ మెట్ల మీద ఎక్కాలనా మోకాళ్ళతో కాదండి లాస్ట్ లో ఆ లాస్ట్ లో మీకు ఒక ఎనిమిది ఎనిమిది వందల తొమ్మిది వందలు వాటిని మోకాళ్ళ మెట్లు అంటారు దగ్గర దగ్గర ఉంటాయి మెట్లు మీకు లాస్ట్ లో అవును అక్కడ దాన్ని మోకాళ్ళ మెట్లు అంటారు అనమాట ఓకే మీరు అటువంటిది ప్రయత్నించలేదు లేదండి రెండు నేను ఇది ట్రై చేస్తామండి పసుపు పెడతారు కదా మెట్లు మెట్లు అది పెట్టున్నాము అది పెట్టున్నాము కర్పూరం పెట్టున్నాము కాని బట్ ఆ మోకాల మెట్లన్నీ కొంతమంది మోకాలతోనే ఎక్కుతున్నారు మొన్న వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎక్కుతున్నారు కొంతమంది అవునండి అది చాలా కష్టం మోకాళ్ళ మీదనే ఎక్కుతారు కనీసం కొన్ని పదకొండు మెట్లు ఎక్కుతారు కొంతమంది కొంతమంది ఇరవై ఒక్క మెట్లు ఎక్కుతారు కొంతమంది మొక్కకుండా అన్ని ఎక్కుతారు ఆ మోకాల మెట్లన్నీ మోకాళ్ళ మీదనే ఎక్కుతారు చూసారా చక్కగా తిరుపతికి తీసుకెళ్లారు మమ్మల్ని ఇక్కడ ఎక్కడో టూరిజం లో నేను ఈ ఊటీ కోడేకనాల నా మనసు అంతా అటు సైడ్ తిరుగుతుంటే అది కాదు నువ్వు చక్కగా తిరుపతి రా అని చెప్పేసి అక్కడ తీసుకెళ్లారు తెలుసా అది గొప్పతనం ఇది సో నైస్ ఆఫ్ యూ రాధిక మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే యూ మ్యామ్ సో అది వరల్డ్ టూరిజం మరి మీరు ఎక్కడ వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు ఇంతమంది బాగా వెళ్ళినటువంటి ప్రదేశాలేంటి ఓకే అలాగే ఈ ప్రపంచంలో ఒక ఒక టూరిజం ప్లేస్ ఉంది ఒక టూరిస్ట్ ప్లేస్ ఆ ప్లేస్ ఏంటంటే అరే గుడ్లు తినొద్దరా దాని బదులు ఏదన్నా తినరాదరా గా గుడ్లు ఎందుకు రా తినేది చిచి 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 ఆ గుడ్లు మీరు తినొద్దు అది మానేయండి అని చెప్పే ఒక ప్లేస్ ఉంది ఆ ప్లేస్ నాకు చాలా ఇష్టం ఓకే సో గుడ్లు మానేయండి గుడ్లు మానేయండి అని ఆ ప్లేస్ మీకేమన్నా తెలుసా ఎవరైనా గెస్ట్ చేయగలరా గెస్ట్ చేస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబుల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఇక బతుకమ్మ సంబరాల గురించి మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏమన్నా బతుకమ్మ సంబరాల అండి వాయబ్బా అసలు ఎక్కడ చూసినా కూడా ఈరోజు మూడో రోజు పండుగ ముచ్చటగా అండ్ అమ్మవారి అలంకారము ఎవ్వరు అసలు కాంప్రమైజే లేరు హైదరాబాద్లో వాతావరణం కొంచెం బాగాలేదు కాబట్టి నిన్న మొన్న వర్షాలు పడే అండ్ ఈరోజు కూడా చాలా వర్షం పడింది విజయవాడ దుర్గ గుడిలో దసరా ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి రెండో రోజు దుర్గమ్మ ఈ బాల త్రిపుర సుందరిగా దర్శనం ఇచ్చారనమాట అలాగే భక్తులందరూ కూడా చాలామంది అక్కడికి రావడం జరిగారు అలాగే ఇక మిగతా విషయాలకి ఏంటంటే దేశం కంటే ఏపీలోనే నిరుద్యోగ రేటు చాలా తక్కువగా ఉందట ఈ ఈ ఈ దేశంలో నిరుద్యోగులు తక్కువగా ఉన్నటువంటి స్టేట్ ఏదైనా ఉందా అంటే ఖచ్చితంగా అది ఆంధ్రప్రదేశ్ యా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎరా ఏం చేస్తున్నావు బిజీగా ఉన్నామావా ఓహో అంటే మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ అనమాట 
ఎరా ఏం చేస్తున్నావు ఏం లేదురా ఖాళీగా తిరుగుతున్నా ఐ థింక్ యూఆర్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ ఎందుకంటే దేశీయ సగటు కంటే ఏపీ నిరుద్యోగ రేటు తక్కువగా ఉందని సెంటర్ ఫర్ మానిటరింగ్ ఇండియన్ అకాడమీ సిఎంఐ తాజాగా విడుదల చేసినటువంటి గణకాలు వెల్లడించింది ఆగస్టులో దేశ సగటు నిరుద్యోగ రేటు ఎనిమిది పాయింట్ మూడు శాతంగా ఉంటే ఏపీలో ఆరు శాతంగా ఉంది తెలంగాణ తమిళనాడు బెంగాల్ రాజస్థాన్ కంటే ఏపీలోనే తక్కువ నిరుద్యోగం ఉన్నట్లు వెల్లడైంది మహారాష్ట్రలో అత్యల్పంగా రెండు పాయింట్ రెండు హర్యానాలో అత్యధికంగా నిరుద్యోగ రేటు ముప్పై ఏడు పాయింట్ మూడుగా ఉంది తెలంగాణలో ఆరు పాయింట్ తొమ్మిదిగా నమోదైంది యా మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు ఆత్మీయ సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు మాట్లాడేదా వాళ్ళతో హలో యా నమస్తే అమ్మా నమస్తే మామా బాగున్నారా నేను చాలా బాగున్నానండి మీరు ఇల్లు ఉన్నారు గ్రేట్ 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 యా ఇంకెవరు వచ్చినట్టున్నారు మనతో మాట్లాడడానికి హలో హలో హే హలో ఎవరు నాగావాళ్ళ అవును సార్ ఏమైపోయినావా బా ఎక్కడ పోయిన ఇన్ని రోజులు ఓ నాగవాలి ఎక్కడ పోయినా మా ఇన్ని రోజులు మరి ఫోన్ చేస్తే లేవు మా ఎంత మంచిగా నవ్వుతావు నువ్వు కాల్ చేసినప్పుడు నేను ఇంకా నాగవాళి కాల్ చేయట్లేదు మొన్న ఏదో ఒక ఏదో షోలో పాట పాడుతుంది నేను అనుకోకుండా ఇక్కడ మన రేడియో రూమ్కి వచ్చిన ఏదో కనబడతలేదని వచ్చే వరకు మంచి పాట పాడుతున్నాను నువ్వు ఇందులోనో అది అది ఏం పాట అప్పుడే వర్షం వస్తుంది నువ్వు వాడుతున్నప్పుడు ఏం పాట అయి ఉంటుంది అది మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు మీకు తెలుసు నాకు కూడా తెలుసా తొమ్మిది రోజుల బతుకమ్మలో వేడుకల్లో మూడో రోజు ఇవాళ ముద్దపప్పు బతుకమ్మగా జరుపుతారండి ఆశ్వైజ శుద్ధ విధియ సందర్భంగా ఆడపడుచులు తంగేడు గునుగు ముత్యాల పువ్వులతో మూడు ఎత్తుల్లో బతుకమ్మను పేర్చి పైన గౌరవమును ప్రతిష్ఠిస్తారు ఇక ముద్దపప్పు పాలు బెల్లంతో తయారు చేసినటువంటి నైవేద్యాన్ని సమర్పిస్తారు ఇందులో ప్రధానంగా ముద్దపప్పును ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి దీన్ని ముద్దపప్పు బతుకమ్మగా పిలుస్తారండి మా అమ్మ ఎప్పుడన్నా ఈ పప్పు ఉండేటప్పుడు కొంచెం ముద్దపప్పు తీసి పక్కన పెడతారు తెలుసా ఇప్పటికి కూడా ముద్దపప్పు నెయ్యి ముద్దపప్పు నెయ్యి అని చెప్పి తిను మహేష్ అంటది అది చెప్పగానే ఉంటుంది నెయ్యి చెప్పగానే ఉంటుంది ఏదో చిన్నప్పుడు ఇష్టం ఉండే ముద్దపప్పు కానీ ఇప్పుడు ఇప్పటి ముద్దపప్పులో ఇంకా కొంచెం ఏమన్నా కలిపితే బాగుంటుంది చప్పగా ఉంటే కష్టం కదండి క్వాలిటీ కూడా తగ్గిందిలేండి పప్పు అప్పుడు వేరు ఇప్పుడు వేరు కానీ వేయించి ముద్దపప్పు చేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది అది బాగుంటుంది అది బాగుంటుంది కందిపప్పు వేయించాలి మా అప్పుడు టేస్ట్ బాగుంటుంది అవునా ఈ కందిపప్పు ఉడకబెట్టడం అంటే చాలా కష్టం అండి అది అది లేక అదేంటండి కుక్కర్ లేకుండా దాన్ని ఉడకబెట్టడం అంటే చాలా కష్టం చాలా టైం తీసుకుంటుంది కానీ నార్మల్ గానే టేస్ట్ బాగుంటుంది మా కుక్కర్ కంటే మొన్న గిట్లనే ఏదో సందర్భంగా నైట్ నేను సాటర్డే సరే ఏదన్నా వండుకుందాము ఏముండదాము అని చెప్పేసి చూస్తే ఫ్రిడ్జ్ లో మటన్ ఉందండి సరే నాకు ఈ కుక్కర్లో పెట్టడం రాదు మటన్ కుక్కర్లో పెట్టడం రాదు సరే అని చెప్పేసి మామూలు గిన్నెలో పెట్టేసి వండుతున్నాను బకెటే నీళ్ళు పోసినా అండి రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు పెడితే పన్నెండున్నర వరకు ఇంకా ఉడుకుతూనే ఉంది ఇప్పుడు బకెట్ నీళ్ళు పోసారు అంటున్నారు మరి పాత్ర అంత ఉంటుంది బకెట్ డబుల్ ఉంటుందా అని అడుగుతున్నా బకెట్ నీళ్ళు పట్టింది అంటే దాని మీనింగ్ ఒక బిందెడు నీళ్లు పోసాను అంటే మొత్తం ఒకే సరిపోయడం కాదు ఉడుకుతున్నా కొద్ది పోస్తూనే ఉన్నాను ఉడుకుతున్నా కొద్ది పోస్తూనే ఉన్నాను ఎనిమిది గంటలకు పెడితే రాత్రి పన్నెండున్నర అయితే అదమ్మా ఒక్కరన్నా చెప్పరా అరే మహేష్ అది కుక్కర్ లో పెట్టుకోవాలని 
మీ బేద లేరా సార్ ఆమె ఉంటే ఈ కష్టాలు ఎందుకండి నాకు అసలు అంటారు లేకుండా మాకు అందరు చెవిలో కాలిఫ్లవర్స్ పెడుతున్నారు ఓకే అయితే ఇక ఈ ఉద్యోగం చదువు బాధ్యతలు వ్యాపారం ఇలా నిత్యం గజబిజిగా రొటీన్ జీవితం బోర్ అయిపోయింది అయితే ఇప్పుడు మంచి మంచి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అనమాట అంటే ఇష్టపడే కొత్త ప్రాంతాలను అలా అలా మనం ఒక్కసారి తిరిగేసి వస్తే మనసు కుదురపడుతుంది బ్రెయిన్కి కాస్త రిలీఫ్గా రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది కరోనాతో గత రెండేళ్ళుగా మనం చాలా ఇళ్ళకే పరిమితం అయిపోయాము సో మీకు బాగా ఇష్టమైనటువంటి టూరిస్ట్ ప్లేస్కు వెళ్ళాలనుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్తారు నాగవలి గారు హైదరాబాద్ సార్ ఇప్పటికి ఒకసారి కూడా వెళ్ళలే హైదరాబాద్ కా అవును సార్ అయ్యయ్యో హైదరాబాద్ ఒకసారి కూడా వెళ్ళలేదా అమ్మా లేదు సార్ ఓకే రండి మరి ఈసారి నా పెళ్ళికి పెళ్లి చేసుకుంటా కదా అప్పుడు వచ్చేద్దరు కానీ సరే సార్ కానీ ఎందుకు నవ్వుతున్నావు అమ్మా వాటర్ ఉండి మధ్యలో ఎక్కడన్నా కాటేజ్ అవునా ప్రకృతి అయితే పులికాట్ సరస్ లో మంచి కాటేజెస్ ఉంటాయమ్మా ఉంటాయి అవునా మంచిగా నైట్ మంచిగా ఏమంటే మంట పెట్టుకొని పక్కన కూర్చొని హాయిగా అటువంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయా గ్రిల్ అది ఇది చేసుకోవడానికి మైపాడు బీచ్ బాగుంటుంది మైపాడు ఓకే మైపాడు బీచ్ ఏపీ టూరిజం వాళ్ళు బాగా బాగా చేస్తారు మామ అక్కడ ఉన్నాయి కాటేజీలు బాగున్నాయి ఓకే నైట్ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మీకు ఎంత ఎంజాయ్మెంట్ అవునా అయితే మీ సార్ నువ్వు రెడీగా ఉండమ్మా నేను ఆదివారం నాడు వస్తా ఇద్దరం కలిసి మైపాడికి వెళ్ళిపోతాం తప్పకుండా ఒకవేళ నేను మీ ఏరియాకి వస్తే మీరు ఎక్కడ తీసుకెళ్తారమ్మా నేను ఇక్కడ చూడవలసింది వైజాగ్ సార్ ఓ మీరు వైజాగ్ లో ఉండేది ఏంటది తగరపు వలస సరస్సులు వాళ్ళకోమో బీచ్లు అవునా ఎటు చూసినా నీళ్లే అనమాట అయితే నాకు నీళ్ళు అంటే గుర్తొచ్చిందండి నేను నేను యాక్చువల్గా నేను చిన్నవాడిని నేను నాకు ఇంకా గుర్తున్నది నేను ఐదో తరగతి ఏమో చదువుతున్నానండి అయితే మా కాలనీలకి ఒక ఆయన వచ్చాడు ఒక ఆయన వచ్చేసి కింద పడిపోయాడు అయితే ఆ కాలనీలో ఉన్నటువంటి ఒక ఏడెనిమిది మంది బిందెలతోటి ఆయన మీద వాటర్ పోసారు పది పది బిందెలు పోయాలట పది బిందెలు పోయాలట అనగానే పది బిందెలు పోసారు లేదు లేదు పది కాదట ఇరవై పోయాలట అంటే ఇరవై బిందెలు వాటర్ పోసారు చేస్తే ఆయన అప్పుడు ఆయన ఇరవై బిందెల వాటర్ పోస్తే అప్పులు లేచి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే నేను అడిగాను అసలు ఎందుకు ఆయనకు మీరు వాటర్ పోస్తున్నారు ఏంటి అని ఆయనకు మూర్ఛ వ్యాధి ఉందట మూర్ఛ పో మూర్ఛ అట్లా వచ్చి పడిపోతే పిట్స్ లాగా వచ్చి పడిపోతే ఇట్లా వాటర్ పోయాలట వాటర్ పోస్తే ఆయన కోలుకుంటాడట అని ఆయన మెడలో ఏదో చూస్తే ఒక 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 పలక ఒక వెండితో తయారు చేసినటువంటి ఒక పలక ఏదో ఎవరికి అర్థం కాని లాంగ్వేజ్లో రాసి పదిహేను బకెట్లు అని ఏదో రాసింది పదిహేను బిందెలు అని చెప్పేసి సరే పాపం అని చెప్పేసి అనిపించేసింది మళ్ళీ ఒక నాలుగైదు రోజుల తర్వాత ఎవరో ఒక ఆవిడ ఇట్లనే 
అక్కడ మాకంటే ముందు కాలనీలో ఇట్లా జరిగిందనమాట మేము వేరే స్కూల్లోకి వెళ్ళి మేము చదువుకొని వస్తుంటే కూడా అట్లనే జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ అసలు ఏంది ఇదంతా ఏంది అని చెప్పేసి మేము ఇట్లనే వెళ్తూ ఉంటే మాకు ఒక దగ్గర కనబడ్డారు వాళ్ళు ఏందయ్యా మీరు అంటే వాళ్ళు దేశ దిమ్మర్లు అంటుంటారు అనమాట ఈ ఈ దేశ దిమ్మర్లు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఒక బండి కట్టుకొని లేదంటే బండి కానీ గుర్రాలు కానీ అన్నీ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర అక్కడికి వస్తారు ఆ ఊళ్ళో ఆడుకుంటారు తింటారు వాళ్ళు చేసినటువంటి ఏమన్నా ఇత్తడి రాగి ఇనుము అవన్నీ కూడా అమ్ముకుంటారు మళ్ళీ మళ్ళీ వేరే ఊరికి వెళ్ళిపోతారు అనమాట దేశ దిమ్మర్లు అంటారు వాళ్ళు సో ఏంది వీళ్ళకు ఎందుకు ఏంది ప్రాబ్లం అంటే నాకు నాకు మొన్న మొన్న విషయం తెలిసింది ఏంటంటే దేశ దిమ్మర్లకు సరిగా వాటర్ ఉండేవి కదండి చక్కగా వచ్చి వాటర్ వేసుకుని వెళ్ళిపోతారు అక్కడ వాటర్ ఉండే కదమ్మా వాటర్ చాలా కష్టం మనం ఏంటంటే ఎవరైనా బాధల్లో ఉన్నారంటే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి నాలుగు బిందెల వాటర్ కూడా ఓసిరు జరాలి సో అట్లా కొందరికి అట్లా వే ఏదో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదు ఇప్పటికి కూడా అర్థం కాలేదు బట్ వాళ్ళది ఏందో మరి ఇప్పుడు ఈ వాటర్ వాటర్ పోస్తే ఇరవై బిందెల వాటర్ పోస్తే వాళ్ళకు ఈ తక్కువ అవుతుందని ఏ సారీ ఏ శాస్త్రంలో లేదండి ఏ మెడికల్ టెర్మినాలజీలో కూడా లేదు మరి తాళం పెడితే మా పిట్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ తాళం అవన్నీ వేరే విషయం ఈ తాళం అది ఇది బట్ అదే ఉంటుంది ఇక వీళ్ళ బిందెల నీళ్ళు పోయాలని చిన్నప్పుడు జరిగినటువంటి సంఘటన ఇది నాకు ఇంకా గుర్తున్నది కాబట్టి నీళ్లు అనగానే గుర్తొచ్చింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నాగవల్ గారు ఏమన్నా పాడతారా చుట్టూ నీళ్లు మధ్యలో అనేది శ్రీగారి కోట ఉంది కదా మామ అది చుట్టూ వాటర్ ఉంటది మధ్యలో శ్రీహరి కోట ఉంటుంది శ్రీహరి కోట లో ఫుడ్ ఉండదు కదండి ఎందుకు ఉండదు మామ పెద్ద టౌన్ అది అవునా ఒక దీవి మామ అది ఒక దీవి అవునా ఈసారి వస్తా అయితే శ్రీహరి కోట డెఫినెట్ గా మనకు దగ్గరే ఉంటదా ఇంటికి దగ్గరే మామ మాకు రాకెట్ వదిలినప్పుడు అలా కనిపిస్తుంది మేము ఇది పైకి వెళ్ళి చూస్తాం రాకెట్ కనిపిస్తుందా కనిపిస్తుంది మామ పొద్దుకేటప్పుడు పొగలు ఎప్పుడైనా మబ్బు వస్తున్నప్పుడు కనిపిస్తుంది మామ ఆ రాకెట్ ముక్కలు అటువంటి ఏమైనా పడే పడే అట్లా పడే కదా అందుకే మామ మధ్యలో కట్టింది శ్రీహరి కోట ఫేమస్ అవటానికి అదే కారణం మధ్యలో అంటే అది కృత్రిమంగా తయారు చేసింది కదనమాట సహజంగా ఏర్పడిన దాంట్లో ఎంచుకొని అక్కడ అది అది ఏర్పాటు చేశారు మామ ఎన్ని రోజుల తర్వాత ఒక మంచి విషయం చెప్పారు తెలుసా నిజంగా వరల్డ్ టూరిజం డే సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నెల్లూరులో ఉన్నటువంటి శ్రీహరి కోటకు వెళ్ళాలి మనం తీసుకుందాం పర్మిషన్ ఎంతసేపు అండి మనం మాట్లాడుతున్నంత సేపు పర్మిషన్ వస్తుంది మహేష్ గారు రండి తొందరగా అని చెప్పేసి డెఫినెట్ గా తీసుకుని వస్తా నేను మనకు మీడియా అక్రెడేషన్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి చక్కగా వెళ్ళిపోదాం మనం ఎప్పుడు వస్తారు చెప్పండి మా తొందర తొందరగా వచ్చేనా సరే తప్పకుండా వస్తారు సుగ్నశ్రీ గారు థ్యాంక్ యూ మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్పండి అమ్మా అండమాన్ మామా ఎట్లా ఎట్లా అంటే అండ అంటే ఎగ్గు కదా మామా మాను మాను అంటారు కదా అండమాన్ అంటే కోడిగుడ్డు తినడం మానేయాలి కోడిగుడ్డు తినడం మానేయాలి నమస్తే అండి ఉంటా మరి థ్యాంక్ యూ మేడం శ్రీ గారు థ్యాంక్ యూ అండి నాగశ్రీ గారు థ్యాంక్ యూ మేడం రేపు రేపు ఆడుకుందాంలే మేడం పాట లేట్ అయిపోయింది ఇప్పటికే హలో హలో అండి హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నారా ఏ బాగున్నాను శ్రీను నీకు ఒక మంచి విషయం చెప్తా లైన్లో ఉండు ఇప్పుడు టీషా అనే ఒక మెడికార్డ్ అనే ఒక కంపెనీ రాష్ట్రంలో డ్రోన్ ద్వారా ఔషధాలను సరఫరా ప్రారంభించిందనమాట తొలిసారి ఈరోజు సచ్ వండర్ఫుల్ డే తొలిసారి నిజామాబాద్ నుంచి డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలోని నిర్మలకు మందులను సరఫరా చేసింది రోడ్డు మార్గంలో వెళ్లాలంటే గంటన్నర సమయం పడుతుంది కానీ డ్రోన్ ద్వారా అరగంటలోనే 
జస్ట్ ఒక అరగంటలోనే మందులు నిర్ణీత ప్రదేశానికి చేరుకున్నాయి నాలుగు వందల అడుగుల ఎత్తులో ఎగిరి ఈ డ్రోన్ క్యూఆర్ కోడ్ను పసిగట్టి ల్యాండ్ అయిందనమాట సో ఇరవై కేజీల వరకు ఇది మందులను సరఫరా చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనం రోడ్డు మార్గంలో వెళ్తే ఒక వన్ వన్ అవర్ టు డెబ్బై కిలోమీటర్లు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ ఒక గంట గంటన్నర రెండు రెండు గంటలు పడుతుంది జస్ట్ డ్రోన్ ద్వారా అరగంట టైంలోనే పంపించేశారంటే క్యూఆర్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా అది ల్యాండ్ అయిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే కొన్ని స్టంట్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే కొన్ని హార్ట్ అటాక్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉంటాయి ఇంకా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి సర్జరీ టైంలో యూజ్ చేసే మెడిసిన్స్ ఉంటాయి ఇటు ఇటువంటివి ఇమీడియట్గా డ్రోన్ ద్వారా పంపించాలంటే ఫస్ట్ టైం ప్రయోగించారు ఫస్ట్ టైం సక్సెస్ అయిపోయింది వండర్ఫుల్ అండి అండ్ అలాగే గుండె గుండెకు సంబంధించినది కూడా హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కానీ ఇవి ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటి ఫ్యూచర్లో వస్తే మాత్రం చాలా అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది అనమాట వెరీ నైస్ అండ్ శ్రీను బాగున్నారు కదా మీ ఇంట్లో అందరు అంటే మీకు ఇష్టమా ఎక్కడన్నా ప్లేస్ అని వెళ్తావా ఎప్పుడైనా చల్లగా ఉంటది ఎందుకంటే మధ్యప్రదేశ్ లోని షాజాపూర్ లో ఓ పదవ తరగతి బాలికకు త్రుటిలో ఒక ప్రాణాపాయం తప్పింది ఆమె స్కూల్ బ్యాగ్ లో పామ్ దూరింది అది గమనించినటువంటి బాలిక అలాగే స్కూల్ కి వెళ్ళిపోయింది కాసేపటికి బ్యాగ్ లో ఏదో ఉందని అనుమానం వచ్చి టీచర్ కి చెప్పింది అనమాట టీచర్ టీచర్ నా బ్యాగ్ ఏదో కదులుతూ ఉంది నాకేం అర్థం కావట్లేదు అందులో అని చెప్పేసి అనగానే ఆ టీచర్ ఏ ఏ ప్రతి చిన్నదానికి భయపడతారా ఆ బ్యాగ్ తీసుకోండ్రా అని చెప్పేసి టక్కున బ్యాగ్ జిప్పు గుంజి ఓపెన్ చేయగానే అందులో నుంచి ఓ నాగు మామ బయటకు వచ్చేసారు పిల్లలందరూ కూడా బయటకు ఉరికారు టీచర్ అసలు మామూలు టెన్షన్ లేదు ఆమె బయటకు ఉరికింది సో తరచూ మీ పిల్లల బ్యాగ్స్ చెక్ చేస్తూ ఉండండి అందులో ఏముంది ఏంటి అని చెప్పేసి పిల్లల బ్యాగులు చెక్ చేయండి అలాగే పిల్లల బ్యాగులు చెక్ చేస్తూ ఉండండి అలాగే మీ ఆయన ఆఫీస్కి వెళుతుంటే మీ ఆయన బ్యాగ్ కూడా తరచూ ఓపెన్ చేస్తూ ఉండండి మీ ఆయన బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళినా తీసుకెళ్లకున్నా మీ బ్యాగ్నన్నా తరచూ ఓపెన్ చేస్తూ ఉండండి అలా మీరు కారులో వెళ్తూ ఉంటారు అలా వెళ్తున్నప్పుడు మెల్లగా బ్యాగ్ కదులుతూ ఉంటుంది బ్యాగ్ కదులుతుంది బ్యాగ్ కదులుతూ ఉంటుంది టక్కున కార్ ఆపేసి వన్ హండ్రెడ్కి కాల్ చేస్తారు టక్ 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 కాప్స్ వస్తారు బ్యాగ్ డోర్ ఓపెన్ చేస్తారు వాట్స్ యూ ప్రాబ్లం అంటారు నా బ్యాగ్ ఎందుకో కదులుతుంది సార్ నో 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 డోంట్ క్రై డోంట్ క్రై డోంట్ క్రై లెట్ మీ ఓపెన్ యువర్ బ్యాగ్ అని చెప్పేసి ఆ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేస్తే ఏమీ ఉండదు ఏం లేదండి ఈ ప్రాబ్లం ఏంది ఏంది ఈ ప్రాబ్లం అండి అంటే కదులుతున్నట్టు అనిపించింది సార్ అందుకోసం ఏమి ఇస్తాను బట్ ఏ మాట కామాటే చెక్ చేస్తూ ఉండండి మన ఊరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ పెద్ద పెద్ద బ్యాగులు ఉంటాయి ఇండియా వస్తున్నారు అంటే ఇక పెద్ద పెద్ద బ్యాగులన్నీ కూడా ఆ పై ఈ నాటక మీద పెడతారు అది ఎక్కాలంటేనే చాలా భయం అలా పైన మీద పైన ఆటక మీద పెట్టేసి ఆ పెద్ద పెద్ద బ్యాగులన్నీ కిందికి దించి ఆ దించేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్త అంటే ఆ పెట్టేటప్పుడు జిప్పు పెట్టే పెట్టాం కదా మళ్ళీ ఏంటి చూసేది అని చెప్పేసి అనుకోవద్దు ఎందుకైనా మంచిది మంచి ఓపెన్ చేసి నీట్గా చేసి పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి ఓసారి ఇట్లనే చలికాలం అనుకుంటా వరంగల్లో అర్జెంటుగా బయటకు వెళ్ళిపోవాలి మార్నింగే సాక్స్లో వేసుకున్నాను షూస్లో కాలు పెట్టే వరకు షూస్ మెత్త మెత్తగా అనిపించి మెత్తగా అనిపించేసింది ఏంటి మెత్తగా అంటుంది ఏంది అసలు సగం కాలే పోతుంది ఏంది అని చెప్పేసి బయటకు చూసే వరకు అందులో ఒక కప్పు ఉంది ఆ ఫీలింగ్ తోటి నేను ఆ రోజు వర్క్ చేయలే 
డైరెక్ట్ మెసేజ్ పెట్టాను ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్ టుడే నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ అని చెప్పేసి రెండు రోజుల వరకు నా షూజు అంటే నా షూజులో నా కాలు ఉన్నట్టుగా నా కా నా కాలుకేదో తాకినట్టుగా ఆ ఫోబియా నుంచి నేను అసలు బయటికి పోలేదు అనమాట సో ఎందుకని మంచి అటువంటి జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే నీతో ఉన్నవారి కంటే వివేకవంతుడుగా ఉన్నట్టు లేదా విజ్ఞానవంతుడుగా ఉన్నట్టు ఎప్పుడూ కనిపించకు అంటే నీతో ఉన్న వాళ్ళ కంటే మనం వాళ్ళకంటే ఎక్కువ తేలికల్లో వాళ్ళం మనం వాళ్ళకంటే ఎక్కువగా ఇంటెలిజెంట్ వాళ్ళకంటే ఎక్కువగా మనం తోపు అని ఎప్పుడూ అలా ఉండకూడదు బీ లైక్ యూ అంతే యా శ్రీని ఏదో చెప్తున్నావమ్మా నా కోరిక నెరవేరింది సార్ మీ కోరిక నెరవేరిందా అవును సార్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ క్రితం మీరు చెప్పారు అది ఈ రోజు నిన్న నెరవేరింది సార్ అవునా ఏంటది అది మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు మన మన దగ్గర నాకు ఆర్జరి అవకాశం ఇచ్చారు సార్ నేను నిన్నటి నుండి వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్ లాస్ట్ మంత్ శుభవారం మీరు చెప్పారు అది అంటే <laughs> 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 సరేనా <laughs> 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 మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం టాటా గ్రూప్ చైర్మన్ రతన్ టాటా యువతకు ఆదర్శంగా ఉంటూ గొప్ప గొప్ప నీతులు చెప్తుంటాడు ఆయన అయితే తాజాగా ఓ వీడియోను పారిశ్రక పారిశ్రామికవేత్త హర్ష గోయాంక ట్వీట్ చేశారు మేము ఇది చేయలేకపోయామన్న మాట వింటుంటాం జనరల్గా తరచు అరే మేము ఇది చేయలేకపోయామే అనే ఒక మాట వింటుంటాం అలాంటి పనిని చేయడానికి ప్రయత్నించడమే నన్ను అమితంగా ఉత్తేజపరిచే అంశం అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడు అనమాట అంటే ఎవరూ చేయలేనిది ఆయన చేస్తాడు అరే మేము ఇది చేయలేదు మేము చేయలేకపోయామండి ఒక డ్రీమ్ ఉండే అని అనుకున్న దాన్ని వాళ్ళు కూడా అదే ఆలోచనలో ఉంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తారు అని ఆయన చాలా అంటే చాలా బాగా చెప్పడం జరిగిందనమాట సో మరి బతుకమ్మకు సంబంధించినటువంటి ఒక చిన్న పాట మనం ప్లే చేద్దాం పాట తర్వాత మళ్ళీ మనం బోల్డన్ని కబుర్లు కూడా చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం విను వినిపించు ప్రవాస ఆంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు అన్నారు అయితే అలా ఒక అందమైన అమ్మాయి బ్లూ కలర్ లంగావని వేసుకొని అలా నీళ్ళకు వచ్చిందనుకో ఎక్కడైనా నేను సైకిల్ మీద అటు సైడ్ పోతున్నా అనుకో ఏ అబ్బా నీళ్ళ పోతున్నావా కళ్ళు నేతిలో పెట్టుకున్నావా బిందె పట్టుకొని నీళ్ళకు కాకుండా ఏడికి పోతారా చూస్తే అందంగానే ఉంది కానీ మరింత గుడుగ్గాయలో ఉన్నట్టుంది అలా అందరం కలిసి ఓ ఇరవై సంవత్సరాల వెనక్కి వెళితే ఉంటుందండి నేను మామూలుగా ఉండరండి నేను లైఫ్లో ఏం కోల్పోయానో అన్నీ వేసేస్తాను అరే ఇప్పుడు అనిపిస్తే ఏం లా బాబు రా వేసో రండి అలాగే పర్యాటక రంగంలో తెలంగాణకు అవార్డుల పంట మామూలు పంట లేదు ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా ఇండియా టూరిజం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించినటువంటి అవార్డుల ఎంపికలో తెలంగాణకు మూడు అవార్డులు వచ్చేసాయి అవార్డులను భారత ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధంఖర్ చేతుల మీదుగా మంత్రి స్వీకరించారనమాట అవార్డు అందుకున్నటువంటి విభాగాలు వచ్చేసి బెస్ట్ స్టేట్ గోల్ఫ్ కోర్స్ అబో గోల్ఫ్ కోర్స్ కూడా మనకే వచ్చింది బెస్ట్ రైల్వే స్టేషన్ సికింద్రాబాద్ 
बेस्ट स्टेट गोल्फ कोर्स हैदराबाद बेस्ट रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद बेस्ट मेडिकल टूरिज्म फैसिलिटी एपलो हॉस्पिटल्स कंग्रेचुलेशन बेस्ट स्टेट गोल्फ कोर्स हैदराबाद एपंचो उ बेस्ट रैलवे स्टेशन सिकंदराबाद एपंचो उ बेस्ट मेडिकल टूरीजम अपोलो हास्पल एपंचो उ दिन वाट्स न्यू अंटे इवी का ग्रेटे कदा अभी मन आलया अवी उ वाट की मन अला अला नंबर वन प्लेस का वेरी इंपारटेंट सो अंदम दट ग्रेट अंड अलागे इपड़ी विशाखपन बोवाली टाइम अर्जेंट माम विशाखपन बोवाल माम एटे मूड वेल नाग वनभ रूपये उ दर अंत ईदते राजधानी च मन राजधानी का दूर गरीब रथ गरीब रथ वेल्लिपच्छ कदा अंजेसी का इपड़ भार्य भर्तू पिलू इधर पिलू भार्य भर्त पंडग की वैजाग् पे वाल दर खिता पन्न वेल पदमू वेल रूपये उ मल्लोच्चे मल्लो प पद वेल मल्लो पदना वेल अटे रान मुफ वेल मुफ वेल अवसरमा बंगार इसर ये पद वेल मंच शारी कल की इंको ईदल मंच ड्रस नाकूक मंच ड्रस इंका मिगता आर वेल एडल अभी नी मं नी गूगल पे लेको आ रोज पंडग रोज मंच सतोष का इन्ने तिंदा इन्ने अवसरमा अंजे वालु का अंत दूर चला कष्ट कदा एंकंटे प्रईवेट बस आपरेटर् याजमा दसरा दोपड़ी मदलपेटा इर राष्ट्रीय स्कूल को प्रभुत् सलवल प्रकट आनल रेट धरल बी प्रयाणीक जेबल गुलाजेक साधारण हईदराबाद नीचे विशाख को वैजाग् पवाले पद्धन वूपाय बस टिकटी इपड़ एक मूड वेल नाग वनभ रूपये अट हईदराबाद नीचे विजयवाड़ का तिपति नेलूर रेट आकाशा अंतूनाई गिनी गिनी रेटलते असल अंत तरह प्रियांका गांधी गार कांग्रेस नेता प्रियांका गांधी तेलंगा प्रजाक बतकम शुभाकांक्षार प्रकृति प्रेमस्त पुवल पेर्चि ऊर ऊर वाड़वाड़ कल चुकने कुंब सभ्युक आनंदा सतोषा कलगचे को प्रियांका गांधी गार अटे ने सोनिया गांधी वायस अलगे गाड़ फादर सांग्स रिज नज भज अने सांगं चेयलेदी ई थिंक वी डोट हेव पर्मीशन फर् दट नज भज अटे अलगे जप्टो मेरे फुड अंड अलगे फुड ऐटम्स आर्डर का जाग्रत चूस इ कामर्स प्रोडक्ट्स क्वालिटी पै वरस फिर्याद सो पद निमशा ग्रोसरी अंदेस्टे जप्टो डेलीवरी प्राजेक्ट ओ यूजर अव असहन व्यक्त जप्टो तमक ने कृतमे गड़ मुग डेरी प्रोडक्ट्स वन आम सोशल मीडिया में दिलपार पुर्गल आ प्रोडक्ट वाड़ों तो तम स्टाफ अस्वस्थ को गुरी असहन व्यक्त असहन जप्टो आर्डर प्रोडक्ट्स आर्डर चयद अनदी दयचे मेरे डोंट टेक् मी रा एनक अभी जप्टो नू उ जप्न अलागे चिंल ने स्कूल की एलाकाली एलाकाली एला पंप अरे इपू मन बाई दर पेवा इंकेवर उ मध्य तरगति वालु लेने वालु चला कष्ट उ पिलू वी स्कूल को पोन 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 अंतर का स्कूलों स्कूल के चक्कर पदहेन वेल पन्न वेल पद अला वस्तनाई सर वाल डबुल स्कूल वाल अन्न पड़ती मध्यान भोजन सन्न बिह्य एग् अभी मन कड़प तिंतर पिल सर का डबू सर स्कूल को पोन स्कूल को पोन अंजे मारेवांदर वाली और चक्कर 
ఓ స్కూల్లో పిల్లలు ఏడవకుండా బడికి పంపించేందుకు ఓ టీచర్ చేసినటువంటి పనికి నెటిజన్ అని ఆకట్టుకుంటోంది ముంబైలోని ఓ స్కూల్ టీచర్ రెండవ తరగతి పిల్లలతో బేల్ పూరి తయారు చేయించింది వారికే తినడానికి ఇస్తోంది ఆ టీచర్ ఇలా చేస్తుండడంతో పిల్లలు ఆమె క్లాస్ కోసం రోజు బడికి వెళ్తున్నారట సో పిల్లలు ఈరోజు మన స్కూల్లో మనము మంచిగా ఈ మిర్చి బజ్జీలు ఎట్లా చేయాలనో నేర్చుకుందాం అవునా టీచర్ మిర్చి బజ్జీలు చేస్తారా రేపు అరే రేపు తప్పకుండా చేస్తాం మిర్చి బజ్జీలు ఏందిరా టమాటా బజ్జీలు చేద్దాము ఆలు బజ్జీలు చేద్దాము అలాగే సర్వపిండి పెడదాము అండ్ అలాగే మురుకులు చేసుకుందాము సకినాలు చేసుకుందాము మనం స్కూల్లోనే మీరు అందరూ ఓకేనా ఓకే టీచర్ మరి బజ్జీలు ఈరోజు బజ్జీలకు కావాల్సిన తగిన మిరపకాయలు ఇలా తీసుకోవాలి ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి అలాగే రేపు కేక్ ఎలా చేయాలి దాని తర్వాత పిజ్జా ఎలా చేయాలో కూడా తెలుసుకుందాం అని చెప్పేసి అనగా నేను పోరగాలు అందరు కూడా అబ్బా ఏమో ఇంకా టైం అవుతలేదు స్కూల్కు తొందర పోవాలి మమ్మీ ఏం రా నిన్న మొన్న స్కూల్కి పోవాలంటే నేను పోను అది ఇదన ఈరోజు పిజ్జా ఉంటుంది నాకు తెలుసు ఏంది పిజ్జా ఏంది పిజ్జా పిజ్జా నేను కొనియా లేదు మమ్మీ ఈరోజు మా స్కూల్లో మేమే పిజ్జా తయారు చేసుకుని మేమే తింటున్నాం అందుకోసమే పోతున్నాం ఎంత వినూత్నమైనటువంటి ఐడియా అండి ఐడియాస్ రావాలి ఇలాంటివి హలో అయ్యా హరి ఓం నమస్కారం గురువు గారు చిన్నపిల్లల్ని చెప్పండి వేరే పనిలో ఉండి కొద్దిగా లేట్ గా కాల్ చేశాను ఎవరికోపోకండి అన్ని భావించకండి అలా ఏం లేదు గురువు గారు రేపు ఉదయం మీతో తప్పకుండా ఉదయం ఉదయం పది గంటలకు మీరు కాల్ చేయండి తప్పకుండా మంచిగా మాట్లాడుకుందాం రేపు రేపు అయిన రేపు ఏ వారం బుధవారమే కదా ఇంకేం చక్కగా బుధవారం మనం మాట్లాడుకోవాలి నా ఉదయం 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 తప్పకుండా గురు గారు మీరు చేయండి ఓకే అండ్ అలాగే మీకు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి మీ మీకు ఏదన్నా ఒక ప్లేస్ బాగా నచ్చింది అంటే ఏది ఏది గురువు గారు టూరిజం ప్లేస్ మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తారు అహ్మదాబాద్ వెళ్ళాను ఒకసారి మాకు అహ్మదాబాద్ అక్కడ అహ్మదాబాద్ అహ్మదాబాద్ ఇలాహాబాద్ 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 వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ హిందీ ప్రపంచ హిందీ సాహితీవేత్తల సమ్మేళనం జరిగిందండి అక్కడ దానికి మూడు రోజులు డెలిగేట్ గా నాకు అవకాశం ఇచ్చారు ఇస్తే వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఆ డెలిగేట్ గా మూడు రోజులు ఉన్న సందర్భంలో అక్కడ దగ్గరలోనే లక్ష్మీనారాయణ టెంపుల్ ఉందండి లక్ష్మీనారాయణ టెంపుల్ మన వాళ్ళు చాలా మంది చూసి కూడా ఉంటారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి టెంపుల్ కనీసం ఒక ఏడు ఏడు ఎనిమిది వందల హాల్స్ ఉన్నాయి అనమాట హాల్స్ అందరూ ఉదయం పూర్ తొమ్మిది ఇంటికి పోతే సాయంత్రం ఆరైనా ఏడైనా సగమే చే చూడగలుగుతాం కానీ మిగతా సగం అలాగే ఉంటాయి మళ్ళీ మరుసటి రోజు వెళ్ళి చూడాల్సింది ఆ ప్రతి హాల్లో ఉన్నటువంటి విశిష్టత ఏమిటంటే అన్ని బొమ్మలు అక్కడ సరస్సులు బొమ్మలు ఉంటాయి ఆ బొమ్మలు మాట్లాడుతుంటాయి పాడుతుంటాయి వీణ వాయిస్తుంటాయి నర్తనం చేస్తుంటాయి మరి రామాయణ భారత భాగవతాలు మొదలైన చిత్రీకరణ కూడా కథలు కూడా చెప్తూ ఉంటాయి అవన్నీ సరస్సులో కనపడుతూ ఉంటాయి చుట్టూ మన ఫెన్సింగ్ ఉంటుంది అనమాట లోపలికి వెళ్ళలేము మనం సో మధ్యలో కోనేరు ఉంటుంది ఆ కోనేరులో బొమ్మలు తిరుగుతూ ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద బొమ్మలు చిన్న చిన్న బొమ్మలు కూడా కాదు కనీసం నాలుగు అడుగున్న ఆరు నాలుగున్నర అడుగులు ఎత్తున్నటువంటి బొమ్మలు ఓకే ఏమండి ఆ బొమ్మలు తిరుగుతుంటాయి మాట్లాడుతూ ఉంటాయి పాడుతూ ఉంటాయి మ్యూజిక్ వినపడుతూ ఉంటుంది వాడి మాటలు మా చెప్తూ ఉంటాయి అనేక రకాలైనటువంటి కథలని కూడా చెప్తుంటాయి అనమాట ఒక్కొక్క ఆళ్ళు ఒక్కొక్క కథ ఏం బొమ్మలు ఏమిటి మాట్లాడటం ఏంటి మంచి మ్యూజిక్ వినడం ఏంటి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మళ్ళీ హిందీ ఓన్లీ హిందీ మ్యూజిక్ ఎక్కడ వినపడుతుంది హిందీ సాంగ్స్ వినపడే మీరా భజనలు మొదలు మన మీరాబాయి ముసి వేసుకొని తమ్ముర పట్టుకొని పాడుతూ ఉంటుంది పెదవులు కలిగి కలుస్తూ ఉంటుంది పాడుతూ ఉంటుంది అందులోంచి అద్భుతమైన మ్యూజిక్ వస్తుంటుంది చుట్టుపక్కల వీళ్ళందరూ చప్పట్టు కొడుతుంటారు మహిళలు భజన చేస్తుంటారు వీళ్ళు కూడా మీరాబాయితో పాటు అలాంటి సంఘటనలు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా మీకు చెప్పాను ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ ఎన్నో ఉన్నాయన్నమాట భక్త తుకారాం మొదలైనటువంటి వాళ్ళు కబీర్దాసు తులసిదాసు సూర్దాసు మొదలైనటువంటి రాధాకృష్ణుల యొక్క విహారం బృందావనం 
వండర్ఫుల్ గురుగారు నాకు డెఫినెట్ గా అటువంటి అవకాశం వస్తే మాత్రం నేను డెఫినెట్ గా వెళ్లి చూసే ప్రయత్నం చేస్తాను అది లక్ష్మీనారాయణ టెంపుల్ అంటారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి అమోఘమైన నిర్మాణం అనమాట ఆశ్చర్యం అసలు కరెంట్ ఫెయిల్ అంటూ ఉండదు అక్కడ ఏం ఎక్కడ ఎక్కడ బ్రేక్ ఉండదు నిరంతరం జరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట ఆ ప్రక్రియ అన్ని హార్సులు వెరీ నైస్ గురుగారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సో ఇక తెల్లారందోయి మామ అనే కార్యక్రమంలో మరొక సరికొత్త అంశం నేను జోడించబోతున్నాను రేపటి నుండి ఏంటంటే రాశి ఫలాలు ఎస్ ఎస్ యువరాణ ప్రతిరోజు తెల్లారందోయి మామలో రాశి ఫలాలు మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తాను ఈరోజు చాలా ఫ్రెష్గా మీకు తీసుకొచ్చినటువంటి రాశి ఫలాల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ముందుగా మేషరాశి వాసు ఎవరున్నారండి మేషరాశి వాళ్ళు ఏమండి మేషరాశి వాళ్ళు వింటున్నారా నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పను చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటున్నాయండి ఈ రాశి ఫలాలన్నీ కూడా సో మేషరాశి వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుంది ఏంటి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం కాస్త జాగ్రత్తగా వినండి అందరూ మళ్ళీ డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్పండి మామ అన్నా కూడా పర్వాలేదు ప్రతిరోజు ఇది మీకు అందించే ప్రయత్నం తెల్లారందోయి మామలో ఇది ఈరోజు నుండే షురువు చేద్దాం మనం ఓకేనా ముందుగా మేషరాశి వాళ్ళకి దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయండి లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్తారు మీరు మేషరాశి వాళ్ళు లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్ళినా కూడా లాభమే అలాగే మిత్రుల నుండి ధన లాభం పొందుతారట ఇంకేందండి సూపరో అలాగే వృత్తి వ్యాపారాలలో ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది మేషరాశి వారికి నాకు తెలిసి ఈసారి మీ ఆఫీస్ నుండి మీకు ఒక మంచి అప్లాజ్ వచ్చేస్తుంది హే చాలా బాగా చేస్తున్నారండి మీరు గత పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల నుండి పదిహేను సంవత్సరాల నుండి మీరు ఇంత కష్టపడి ఈరోజు టీమ్ లీడ్గా ఇలా చేస్తూ ఉన్నారు గ్రేట్ అండి అండ్ కంపెనీ మిమ్మల్ని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది ఈరోజు అటువంటి అవకాశం ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు మిస్ చేసుకోవద్దు కొంచెం శాంతం వహించండి ఓకే వృత్తి వ్యాపారాలలో ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది కొత్త వస్తువులు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు అచ్చ బాబో ఇంకేందిగా సూపరా మేషరాశి వాళ్ళు కొత్త వస్తువులు కొంటారట ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారట మేషరాశి వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఓకే అలాగే వృషభం గురించి మాట్లాడదాం ఈ వృషభ రాశి వాళ్ళకి ఈరోజు వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా ఎటువంటి టెన్షన్స్ ఉండవండి మీరు హ్యాపీగా మీ ఉద్యోగం చేసుకోండి మీ బాస్ అలా అంటాడు బా ఇది అంటాడు అదంటాడు అవన్నీ పక్కన పెట్టేసేయండి వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా ఎలాంటి ఒడుదొడుకులు ఏర్పడవు ఈరోజు అలాగే కొత్త మిత్రులు పరిచయమై నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు కాకుంటే కాకుంటే ఆరోగ్యం పట్ల కాస్త శ్రద్ధ అవసరం మంచిగా తినండి ఈరోజు ఆరోగ్యం గురించి మంచిగా చూసుకోండి మంచిగా మార్నింగ్ లేవగానే వాటరు కాఫీ టీ మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ మంచిగా చేయండి ఓకే ఫ్రూట్స్ తినండి మధ్యాహ్నం అండ్ టైంలో లంచ్లో మంచి ఫుడ్ తినండి ఈరోజు మంగళవారమే కాబట్టి ఏం కాదు ఆరోగ్య విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండడం మాస్కులు పెట్టుకోండి ఎక్కడన్నా బయటికి పోతే ఓకే వృషభం వాళ్ళకి అనమాట ఓకే ఇక అలాగే మిథునం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం మిథునం గురించి సచ్ వండర్ఫుల్ డే వాళ్ళకి ఈరోజు ఎందుకంటే సన్నిహితులతో ఏర్పడినటువంటి తగాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి ఇంటి పక్కలతోటి వాళ్ళతోటి ఆఫీసులతోటి ఆఫీసులో ఏర్పడినటువంటి గొడవలు ఏమైనా ఉంటాయో అవి ఈరోజు పరిష్కారం అవుతాయట సన్నిహితులతో ఏర్పడినటువంటి తగాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి అలాగే వృత్తి వ్యాపారాలలో ఎదురైనటువంటి ఆటంకాలు ఈరోజు తొలగిపోతాయి అలాగే నూతన విద్యలపై ఆసక్తి చూపిస్తారు మీరు కొత్త కొత్త కోర్సుల కోసం ట్రై చేస్తున్నట్టున్నారు చాలామంది నేర్చుకోవడానికి దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ డే అండ్ బెస్ట్ ఆప్షన్ అండ్ అలాగే చిన్న మాట తొందరపాటు మాటలు వద్దు తొందరపడి మాటలు అనొద్దు ఈరోజు అటువంటి జాగ్రత్త తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి మిథున వాళ్ళు మస్తుంది మిథున వాళ్ళకి అలాగే కర్కాటకం కర్కాటకం వాళ్ళు కొత్త కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తారు వృత్తి వ్యాపారాలలో లాభాలు పొందుతారు 
ఓకే అండ్ అలాగే సోదరులతో చాలా సంతోషంగా గడుపుతారు ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది కర్కటకం వారికి సూపర్ అండి ఇంక ఇంక ఇంకేందండి నాకు అసలు అర్థం కాదు అలాగే సింహరాశి అంటే మందే చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు ఈరోజు నేను ఏం చేపట్టిన ఓకే ఈరోజు అర్హర మహాదేవ్ అని చెప్పేసి ఒక మూవీకి డబ్బింగ్ చెప్పాను శివాజీది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశాను అప్పు మంచి అప్లాజ్ వచ్చింది అనుకోని అతిథులను కలిసి సంతోషంగా గడుపుతారు అనుకోని అతిథులను కలిసి సంతోషంగా గడుపుతారు అనుకోని అతిథులు ఎవరు మన మంగరాజ్ అనే కలిసాడు కలిసి తిరుపతికి వెళ్ళారు మహేష్ ప్రసాదం తీసుకో యాక్చువల్గా ఆఫీస్కి వచ్చే ఇద్దాం అనుకున్నాను బట్ నువ్వు ఇక్కడ కనబడ్డావు తీసుకో అని చెప్పేసి ఇచ్చారు అనుకోని అతిథులు చాలా సంతోషంగా తిరుపతి ప్రసాదం ఇచ్చారు ఓకే అలాగే మిత్రుల నుండి విలువైన సమాచారం అందుకుంటారు అచ్చ బాబో తొందరగా చెప్పండి బాయ్ మిత్రుల నుండి విలువైన సమాచారం అందుకుంటారు స్వల్ప ధనలాభ సూచన స్వల్ప ధనలాభ సూచన అంటే ఎస్ 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 అడు పదివేలు ఇస్తా అన్నాడు లాస్ట్కు నాలుగు వేలు ఇచ్చాడు చాలు అతకట్టు అంతకంటే ఇంకేం కావాలి సరే సంతోషం కన్య కన్య గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే ఈరోజు ఆర్థిక ప్రగతి సాధిస్తారు కన్యారాశి వాళ్ళు అలాగే మిత్రుల నుండి సహాయ సహకారాలు పొందుతారు నూతన వస్తు లాభం పొందుతారు ఓకే అండ్ అలాగే ఆరోగ్యం పట్ల కాసింత శ్రద్ధ అవసరం అలాగే ఆఫీసులో ఎవరితోటి గొడవ పెట్టుకోకండి వాళ్ళు ఎవరైనా గొడవ పెట్టుకున్నా కూడా మౌనంగా ఉండండి ఎప్పుడు వివాదాలకు తావి వద్దండి నెవర్ ఆర్గ్యూ విత్ యువర్ కొలీగ్స్ విత్ యువర్ ఆఫీస్ స్టాప్ విత్ యువర్ సబార్డినేట్స్ విత్ యువర్ జూనియర్స్ అండ్ సీనియర్స్ అండ్ ఎవరితోటి కూడా అంటే అన్ని అన్ని రాసుల వాళ్ళు ఎవరితోటి ఎప్పుడు కూడా ఆర్గ్యూ చేయొద్దు ఓకే ఆర్గ్యుమెంట్కి దూరంగా ఉండండి అండ్ అలాగే సంతోషకరమైన విషయాన్ని అందుకుంటారు కన్యావాళ్ళు ఓ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి కన్యారాశి వారు మీరు సూపర్ అండి బాబు అలాగే తులరాశి వాళ్ళు వృత్తి వ్యాపారాలలో వృత్తి వ్యాపారాలలో లాభాలు పొందుతారు అలాగే ఉద్యో ఉద్యోగులకు స్థాన మార్పులు ఉంటాయి అలాగే రుణాలు కొంతవరకు తీరుస్తారు రుణాలు ఇప్పుడు ఈఎంఐ ఏమున్నది ఈరోజు ట్వంటీ సెవెన్ అంతే కదా ఆ రుణాలు అంటే మనం వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నటువంటి డబ్బులు ఉంటాయి కదా ఒక వెయ్యి డాలర్లు తీసుకున్నారనుకో బ్రదర్ వెయ్యి డాలర్లు లేవు నా దగ్గర నాకు నిజంగా నీకు వెయ్యి డాలర్లు ఇవ్వాలని ఉంది బట్ ఫెస్టివల్ సీజన్ అండ్ మంత్ ఎండింగ్ కదా ఈ ఐదు వందల డాలర్లు తీసుకోండి మళ్ళీ నా సెకండ్ శాలరీ సిక్స్టీన్త్ సెవెంటీన్త్ కలా వస్తుంది అప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇచ్చేస్తాను ఏ ఏ మహేష్ గారు నో ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ మీరు భలే ఉన్నారు సార్ అవి ఇవి అన్ని కలిపి ఒకసారి అమ్మ అట్లొద్దు సార్ నా వల్ల కాదు ఓకే అండ్ అలాగే వృశ్చికం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం వృశ్చిక రాసి చాలా జాగ్రత్తగా వినాలండి మంచి ఉన్నాయి ఇది ఈరోజు వృ వృశ్చిక రాసి వాళ్ళకి నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు ఓకే వృశ్చిక రాసి ఏదో కొత్త కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడుతున్నారు కొత్త జాబ్కి ఏదో ట్రై చేస్తున్నారు కొత్త ఇల్లు కోసం ట్రై చేస్తున్నారు కొత్త కార్ కోసం ట్రై చేస్తున్నట్టున్నారు ఏదో మొత్తానికైతే నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది సంగీత సాహిత్యాలపై ఆసక్తి చూపిస్తారు గృహం స్థలాలు కొనుగోలు చేస్తారు ఓకే అని ఉంది సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ నేను చెప్పలా గృహం స్థలాలు కొనుగోలు చేస్తారట అంటే ఏదో కొంటారు సంగీతం వింటారు సాహిత్యం వింటారు వృశ్చికం నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు ఓకే అలాగే ఇక ధనస్సు గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ధనస్సు రాసి వాళ్ళు ఈరోజు ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు దూరపు బంధువులు మిత్రులను కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు సన్నిహితుల నుండి శుభవార్తలు వింటారు వాహన యోగం పొందుతారు ఇంకేందండి కారు కొంటున్నారుగా పాట లేదా పుష్ప పాట లేదా ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారట అలాగే దూర బంధువులు మిత్రులను కలుసుకుంటారట ఆనందంగా ఉంటారట 
సన్నిహితుల నుండి శుభవార్తలు వింటారట వాహన యోగం పొందుతారట ఇక చివరిగా ఇంకా ఉన్నాయి మకరం గురించి తెలుసుకుందాం సో మకరంలో వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది ముఖ్యమైన పనులలో చిన్న లేట్ అయినా కూడా చివరకు కంప్లీట్ చేస్తారు సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేస్తారు అరే రే 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 అలాగే బంధుమిత్రులతో కలుస్తారు కానీ ఒక విషయం చెప్పారు ప్రయాణాలతో తొందరపాటు వద్దు తొందరగా పడి ప్రయాణాలు చేయకండి అని చెప్పేసి ఈరోజు చెప్తున్నారు కాస్త జాగ్రత్తగా ప్రయాణం చేసిన కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే కుంభం రాసి వాళ్ళకి కుంభం ఆకస్మిక ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి పాత మిత్రులను కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు కుటుంబ సమస్యలు ఏవైనా ఉంటే అధిగమిస్తారు వా మీ ఆవిడ మీతో గొడవ పెట్టుకుని నాలుగు రోజులు మాట్లాడలేదనుకో కుటుంబ సమస్యలు ఎదురైనా అధిగమిస్తారు నాలుగు రోజులు మాట్లాడలే కదా నాకు తెలిసి ఈరోజు మాట్లాడుతుంది మహేష్ గారు ఇప్పుడే అంత తొందరన్నా ఇంకొక రెండు మూడు రోజులు చూడవు ఆ ఇట్లన్నా చేసి ఏమండే ఇది ఇది నేను కేవలం నా చేతులతో నేను రాసినటువంటి రాశి ఫలాలు కావు ఇది చాలా వేద పండితులు రాసినటువంటి ఇవి అలాగే నాలుగు రోజుల నుండి మాట్లాడలేనటువంటి మీ ఆయన ఈరోజు మీ దగ్గరకు వచ్చేసి సారీ ఏదో ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఏదో అన్నాను నేను అవన్నీ ఏం పట్టించుకోకు నువ్వు నీకు తెలుసు కదా ఎప్పుడు ఏదో సమస్యలు నేను నేను ఇంకెప్పుడు నేను హట్ చేయను నేను ఏదో తెలిస తెలియక అలా చేశాను నా తప్పు నేను తెలుసుకున్నాను ఓకే కొంచెం కూల్గా ఉండవా నువ్వు నవ్వు ఎంత అందంగా ఉంటావు తెలుసా యాక్చువల్గా నువ్వు నిన్న శారీ కట్టుకొని మొన్న ఫస్ట్ డే బతుకమ్మకి వెళ్ళావు కదా నాకు అనిపించింది నేను ఆ రోజు నీతో మాట్లాడదాం అనుకున్నాను కానీ నువ్వే గొడవ పెట్టుకున్నావు బట్ అయినా కూడా చాలా అందంగా తయారయ్యి వెళ్ళావు నీకు ఇంటికి రాగానే జిస్టి తీద్దాం అనుకున్నాను నేను చాలామంది ఏం చేస్తారు తెలుసా ఓ చిటికెడు ఉప్పు తీసుకొని అలా నీ ముఖం చుట్టూ జిస్టి తీస్తారు కదా ఎంత అందమైనటువంటి భార్యకి ఎంత అందమైనటువంటి అమ్మాయికి చిటికెడు ఉప్పు ఏం జరిపోతుంది చెప్పు సముద్రంలో ఉన్నటువంటి ఉప్పు అంతా తీసుకొచ్చి నీ ముఖం చుట్టూ తిప్పినా కూడా నీ జిస్టి పోదేమో అనిపిస్తుంది అంత అందంగా ఇలా పుట్టావే అని అనండి అని నేను అనట్లేదు ఇక్కడ కుంభరాశి వాళ్ళు చెప్తున్నారు అది కుటుంబ సమస్యలు ఎదురైనా అధిగమిస్తారు ఓకే అండ్ అలాగే మీనం చివరిగా అయ్యో ఇది ఇది ఎగిరిపోయింది మీనం మీనరాశి వాళ్ళు ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది వృత్తి వ్యాపారాలలో ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది కొత్త మిత్రులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది హాయిగా మీ ఆవిడ అకౌంట్లో డబ్బులు ఉంటాయి మీ అకౌంట్లో డబ్బులు ఉంటాయి మీ జాయింట్ అకౌంట్లో కూడా బాగానే ఉంటాయి వృత్తి వ్యాపారాలలో ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ జాబ్ యూ దన్ టుడే యాక్సెప్ట్ మై హార్టియస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దాట్ మై కుడోస్ టు యూ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ మై 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 కుడోస్ టు యూ గుడ్ జాబ్ గుడ్ జాబ్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రమోట్ యూ వెరీ సోన్ అని చెప్పేసి అటువంటి ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినా రావచ్చు జాగ్రత్తగా రిసీవ్ చేసుకోండి కొత్త మిత్రులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి ఓకే హాయిగా కొత్త మిత్రులతో పరిచయాలు ఫ్రెండ్స్ చేసుకోండి ఏం కాదు నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు నూతన కార్యక్రమాలు అంటే మీకు తెలుసు కదా చక్కగా ఏదో ఒకటి మంచి మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతారు ఎంత మంచి రోజు ఇది వై డోంట్ యూ యూటిలైజ్ ఇన్ ఎ నైస్ వే ఆరోగ్యం గురించి శ్రద్ధ తీసుకోండి దూర ప్రయాణాలు కాస్త జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి వాహనాలు కొంటారట డబ్బులు ఉంటాయట ఇంత మంచి రాశి ఫలాలు తీసుకొచ్చాను కదా ప్రతిరోజు మీకు కావాలా ఇలా కావాలంటే ఎస్ అని నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి ఒక మెసేజ్ చేయండి నేను చూసుకుంటుంది ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ఇవి వేద పండితులు చేసినటువంటివి ఈ ఈ రాశి ఫలాలు అనమాట ఇవి నేను కూడా ఏం రాయలేదు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇదేదో నేను క్రియేట్ చేసింది కూడా కాదు ఈ మేడం ఒక మేడం చాలా పాపులర్ మేడము 
అందరు కూడా ఈమెనే ఫాలో అవుతున్నారు ఇప్పుడు సో ఆ మేడం వాళ్ళు మనకు పంపిస్తున్నటువంటి అదే అనమాట నేను అడిగాను మేడం మన రేడియో షోలో చెప్పొచ్చు అంటే అయ్యో చెప్పండి మహేష్ గారు అని చెప్పేసి పర్ఫెక్ట్గా ఇస్తున్నారనమాట చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి మేడంకి కూడా చాలామంది అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారట మేడంని అని చెప్పేసి సో డెఫినెట్గా మీకు రాశి ఫలాలు కావాలి అంటే ప్రతిరోజు నేను ఇలా చెప్తూ ఉంటాను ఇలా చెప్పినట్టుగా కొన్ని కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని కొన్ని మంచిగా వేసుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది అట్లా దసరా కూడా మంచిగా వేసుకోవచ్చు దసరా అంటే ఏం చే ఏం చెప్పనండి ఇక దసరా గురించి రేపు మాట్లాడుకుందాం కాకుంటే దసరా గురించి మాత్రం ఒక పాట రూపంలో తెలియజేయాలని ఉంది మీకు ఏమంటారు వినేద్దాం ఆ పాట విను వినిపించు ప్రభాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో